आज के हे सेभन बेचर अठारो नम्बर क्लस तो स्क्रीन शेयर कर दीची किस गुरुत्वपूर्ण कथा तो थक इनशाला अभिज्ञतार आलो के किस कथा बोल पशापी आज के टपिक कावर करब इनशाला अपना अवश्य देखते हैं जो प्रथम आलोचना करब फाइार प्रोफाइल नहीं फाइारे जर प्रोफाइल आई फाइार प्रोफाइल मान कि अपना निजे एक अकाउंट फाइारे आई तो आपनी जख सेलर हिसाब से फाइारे जयन कर तक अपन एक प्रोफाइल हो प्रोफाइलर मालिक आपनी थे कंट्रोल कर फाइार फाइार व्यक्ति माध्यम तर टीम आह तरह एलगोरिदम आई दिए फाइार की कर कंट्रोल कर रखे ये फाइारे आपनर जो प्रोफाइल आईटा निजे हम आपनर निजे क्योंकि ना ठीक है जेमन आपकी को विश्वविद्यालय अथवा को कलेजे भर्ती हई हमें बोलते पर कलेजे स्टूडेंट कंतु ये कलेज के जेको समय के प्रसिपाल करपक्ष बर कर दीते फेसबुक अकाउंट जेको समय ब्लक होते पारे। फेसबुक करपक्ष जो मन आपनर प्रोफाइलर माध्यम इल्लिगल किसान अथवा ता जी आपनर प्रोफाइल के नजरदारी रखे फेसबुक करपक्ष आपनर प्रोफाइल के बैन कर दीते ठीक तेम ही फाइार अकाउंटर माध्यम आपनी लेंदेन कर विश्वव्यापी वारल्ड वाइड आपनी सार्विस दिशन क्यों एक जन आपनर सार्विस केत्र सार्विसटा को फाइार क्लायटर पचंद ना होते एम तो ना जो आपनी प्रत्येक जबे सेम परफर्म करबनर कम्युनिकेशन लेवल सब समय समान थकबे ना आपनर फैमिली आच्चा काच्चा आपनर संसार आपनर गुसल आपनर घुम आ सबकिछ मानूष से क्षेत्र में आनी मानूष हिसेब प्रत्येक मानुष के खुशी करते पर ना ठीक है अपना बंधु बान्धवर मध्य आपनी सवार का समान ग्रहणजोग्य ना ठीक है तो से क्षेत्र में आपनर फाइारे प्रोफाइल मैं उदाहरणगुलो आशा करी अपना बुझते पर कि हमें जो फाइारे जो अपना क्च करबें आपनर जो फाइार प्रोफाइल आई समय ना को समय जेको समय को समय ना ये बोलना जेको समय ये बैन होते जो अपनी इल्लिगल कि आज के मध्य थे एक जो भाइयर प्रोफाइल डिजेबल हो कारण छाड़ाई किसुद आगे एक जो भाइयर पंदोटा क्चवला रिव्यूवला गिक के तरा मुछे दिए फाइार करपक्ष तरह कथा बलार सूझ दे कनेक समय ता एकदम बोले दे तुम आर को सूझ नहीं तुम्हें जे अर्डरगुल कमप्लीट करते पर तुम्हें जो टाक फाइारे का पाईता फाइारे का ना वो फाइार भाइा हिसाब तो फाइार क्च कर फाइारे का टाटा आस क्लायर का वही टाक नब्बे दिन भरे दिए दीब तर मैं जेको समय प्रोफाइल जावर सम्भवना आन कथा हे फाइारे जो अलगोरिदम आईगुल डिटेक्ट करो मानूष ना प्रथम फाइारे अलगोरिदम डिटेक्ट कर आपनी जदि को क्लायटर साथे इलिगल कि कथा बारा बोलें एवं फाइारे जरा बार आदर ता जो रिपोर्ट कर अपनार फाइार अकाउंट रेस्ट्रिक्ट होते आने समय देखा जा आपनी रंग किचू को पार पे जादी क्लायट जरा आ रिपोर्ट ना कर तर टर्म्स एंड कंडिशन अनुजाई जो चलते परि ताइार प्रोफाइल रेस्ट्रिक्ट होना मन करूँ को कारण फाइारे अकाउंट रेस्ट्रिक्ट ग और को भाव फाइार बोले जो आपना के को भाव आपनर प्रोफाइल फिरिए दिबे ना से क्षेत्र आपनर करणीय कि आज के जे भाइयर फाइार प्रोफाइल रेस्ट्रिक्ट हो डिजेबल हो भाइयर एन करणीय कि आपनर निजे डकुमेंट 
আপনার নিজের ডকুমেন্ট কি আপনি এনআইডি কার্ড দিয়ে ফাইবারের অ্যাকাউন্টটাকে ভেরিফাই করছেন যে এ রাসেল নামের ব্যক্তিটা আমি আমার বাংলাদেশ সরকারের একটা পরিচয়পত্র আছে এই হচ্ছে কপি এবং তুমি আমাকে একটু ভেরিফাই করে নাও আমার টাকা পয়সার লেনদেন যা হয়েছে তা আমার পকেটে আনার জন্য একটা ব্যবস্থা করে দাও এরকমভাবে আমাদেরকে ভেরিফাই করা হয় এখন কোনো একটা প্রোফাইল যদি আপনার ডিজেবল হয় তাহলে অবশ্যই আপনি আপনার প্রোফাইল আবার খুলতে পারবেন নতুন একটা ইমেইলের মাধ্যমে নতুন একটা ছবি দিবেন নতুন একটা ফোন নাম্বার দিবেন সব তথ্য আগের মতোই দিবেন নাম নাম তো আর চেঞ্জ করা যাবে না সেই ক্ষেত্রে আপনি আপনার ফাইবারের প্রোফাইল আবার নতুন করে খুলতে পারেন যদি কোনো কারণে আমি আবারও বলছি যদি কোনো কারণে আপনার ফাইবার প্রোফাইলটা ডিজেবল হয় কোনো এক সময় বা কোনো কারণেই হয় তাহলে আপনি ওই পর্যন্ত বা ওই টাইমের আগ পর্যন্ত নিজের অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন যেই টাইমটাতে বা যে পর্যন্ত হচ্ছে আপনি নিজে আপনার এনআইডি কার্ডটা ফাইবারের কাছে জমা না দিয়েছেন আশা করি বুঝাতে পেরেছি যে আপনি আপনাকে যদি ফাইবার কোনোভাবে আপনার এনআইডি কার্ড ভোটার আইডি কার্ড হ্যাঁ তারপর হচ্ছে আপনার ড্রাইভিং লাইসেন্স পাসপোর্টের মাধ্যমে ভেরিফাই করে ফেলতে পারে তাহলে আপনি আপনার নিজের নামে আর কখনোই ফাইবারের অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন না যদিও খুলেন যদিও কিছুদিন কাজ করেন পরবর্তীতে কোনো না কোনো সময় আপনাকে ধরে ফেলবে এবং প্রত্যেকটা লেভেলে যেমন লেভেল ওয়ানে ফাইবারের সিস্টেম হচ্ছে লেভেল ওয়ানে সে অ্যালগোরিদমের মাধ্যমে রোবটের মাধ্যমে আপনাকে ভেরিফাই করবে লেভেল টু পেলে আপনাকে ওই আগের মতোই অ্যালগোরিদম ভেরিফাই করবে ম্যানুয়াললি অটোমেটিক্যালি ভেরিফাই করবে আপনাকে বিভিন্ন ডকুমেন্ট দেওয়ার জন্য বলবে আপনি দিবেন আপনি যখন টপ রেটেড হয়ে যাবেন তখন ফাইভারের কর্তৃপক্ষ যারা আছে তাদের যারা টিম মেম্বার আছে এই রিলেটেড তারা কিন্তু ফিজিক্যাললি আপনার প্রোফাইলটা ভিজিট করবে এবং আপনাকে হয়তো বা ভিডিও কলেও দিতে পারে আপনাকে ফোনের মাধ্যমেও কল দিতে পারে যেহেতু আপনি ফোন নাম্বারটা দিয়েছেন আপনাকে ওইভাবে ভেরিফাই করবে সো আপনি লেভেল ওয়ান লেভেল টু পর্যন্ত পার পেয়ে যেতে পারেন কিন্তু টপ রেটেড হওয়ার পর যদি আপনি ওই ধরা খান যে আপনার আগে ও একটা অ্যাকাউন্ট সেম নামে ছিল ভেরিফাই হয়েছিল তখন কিন্তু আপনার ওই অ্যাকাউন্টটা আর তারা ফিরিয়ে দিবে না সো ফাইবারে যাদের অ্যাকাউন্ট ডিজেবল হবে আপনি আপনার নতুন অ্যাকাউন্ট করতে পারবেন যদি আপনার আগে ভেরিফাই করে না থাকেন এটা হচ্ছে ফাইবার প্রোফাইল সম্পর্কে বলা ফাইবারের প্রোফাইল যে কোনো সময় রেস্ট্রিক্টেড হতে পারে যদি আপনি ভুল কিছু করে থাকেন এখন আসি ফাইবারের প্রোফাইল তো দিলাম তাই না ফাইবারের প্রোফাইল সম্পর্কে বললাম এখন আসি আপনার প্রোফাইল ঠিকই আছে আপনার প্রোফাইলে কিছুই হয় নাই আপনি যে গিগুলো ওপেন করছেন যেমন আমরা একটা গিগ ওপেন করেছি লিড জেনারেশন গিগ অনেকে আমাকে দেখিয়েছেন অনেকে নিজে নিজে হয়তো বা প্রকাশ করে ফেলেছেন বা পাবলিশ করে ফেলেছেন তাই না তো ফাইভারে লিড জেনারেশন গিগে এখন এই মুহূর্তে আমি যেহেতু আপনাদেরকে বলেছিলাম যে লিড জেনারেশনের যে কাজগুলো আমরা করি লিড জেনারেশন যে সার্ভিস আমরা দেই এটা দুইভাবে করা যায় আমি আবারও আপনাদেরকে দেখাই আপনাদেরকে বোঝানোর সুবিধার্থে যেমন মার্কেটিং এজেন্সিস ইন ইউএসএ এখানে দেখতে পারবেন প্রথমেই একটা কোম্পানি মার্কেটিং এজেন্সি টপ রেটেড অনলাইন মার্কেটিং প্রফেশনাল মার্কেটিং এজেন্সি তারা কিন্তু অ্যাড দিয়েছে দেখুন উনি কিন্তু এই অ্যাডের মাধ্যমে বি টু বি লিড জেনারেশন করছে আমি ওয়েবসাইটে চলে যাব তাদের সার্ভিসেস দেখতে পাচ্ছেন তারা এস ইউ সার্ভিস দিচ্ছে ওয়েব ডিজাইন ওয়েব ডেভেলপমেন্ট সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট ইমেল মার্কেটিং যে সার্ভিসগুলো আমরাই মোটামুটি দিয়ে থাকি তাই না সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট ইমেল মার্কেটিং এই সেই তো দেখেন কন্ট্যাক্ট আসে ক্লিক করলে তাদের একটা কন্ট্যাক্ট ফর্ম আছে যারা ওনাদের কাছ থেকে সার্ভিস নিতে চান তাদেরকে প্রথমেই কন্ট্যাক্ট আসে তাদেরকে ফোন দিতে পারবে একটা ফোন নাম্বার আছে ফোন দেওয়ার পর তারা বলবে যে আপনি আগে রেজিস্ট্রেশন করুন আপনার নাম দেন আপনি যেই কোম্পানিতে আছেন আপনার ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম দেন আপনার কোম্পানির ইমেল অ্যাড্রেসটা দেন 
আপনার ফোন নাম্বারটা দেন আপনার ওয়েবসাইটটা দেন এটা অবশ্যই ইমেলটা বিজনেস ইমেল হতে হবে যেহেতু এখানে কোম্পানির কথা বলেছে তারপর উনি কি মেসেজটা চাচ্ছ উনি কি মেসেজটা দিতে চাচ্ছেন বা কোন সার্ভিসটা ওনাদের কাছ থেকে চাচ্ছেন ওইটা লিখে বিস্তারিতভাবে আই এম নট ট্রুপোর দিয়ে কন্ট্যাক্ট আছে ক্লিক করে পাঠিয়ে দিতে হবে এই যে এই যে কোম্পানি আছে তার হচ্ছে ড্রেস্টিক ইম্প্যাক্ট এই ড্রেস্টিক ইম্প্যাক্ট আমি যখনই আমার একটা নাম আমার ইমেল আমার ফোন নাম্বার দিলাম তখন তারা কিন্তু আমার লিডটা পেয়ে গেল আমি তাদের হট লিড হয়ে গেলাম যখন পর্যন্ত আমি তাদেরকে নক করি নাই বা নক করি নাই বা আমি তাদের এখানে ফর্ম ফিল করি নাই ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাদের কোল্ড ইমেল ছিল কোল্ড লিড ছিলাম যখনই আমি তাদের সার্ভিস নেওয়ার জন্য তাদের এখানে ফর্মটা ফিল করেছি তারা কিন্তু আমার ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম সহ আমার নামটা পেয়ে গেল আমার ফোন নাম্বার পেয়ে গেল আমার ইমেলটা পেয়ে গেল সব পেয়ে গেল তো এইটা হচ্ছে একটা লিড জেনারেশনের প্রসেস এটা হচ্ছে একটা লিড জেনারেশনের প্রসেস এবং বেসিক্যালি এইভাবেই লিড জেনারেশন করা উচিত কিন্তু আমাদের যারা ক্লায়েন্ট আছে তারা এইভাবে তাদের একটা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তারা এইভাবে লিড জেনারেশন করত করার কথা ছিল কিন্তু তারা এইটা না করে তারা আমাদেরকে হায়ার করছে আমরা যেহেতু বিভিন্ন টুলের ব্যবহার জানি আমরা বিভিন্ন ব্যক্তির ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম ইমেল অ্যাড্রেস ফোন নাম্বার এবং ওয়েবসাইট আমরা কালেক্ট করে দিতে পারি তাই তো তাহলে আমরা দেখতে পারলাম যে দুই ধরনের লিড জেনারেশন আছে আমরা যারা কাজ করছি আমরাও কিন্তু একটা লিড জেনারেশনে কাজ করছি এবং লিড জেনারেশন হচ্ছে মার্কেটিংয়ের পিলার পিলার অফ মার্কেটিং লিড জেনারেশনকে বলা হয় সো লিড জেনারেশনের সার্ভিস কখনোই বন্ধ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত বিজনেসগুলো বন্ধ না হয় বিজনেস যতদিন আছে পৃথিবীতে ততদিন মার্কেটিংয়ের প্রয়োজন হবে ততদিন আমাদের কাজ থাকবে হয়তোবা কোনো একটা কোম্পানি এইভাবে গুগলে অ্যাড দিয়ে কাউকে হয়তো বা হায়ার করবে যে গুগলে অ্যাড দেওয়ার জন্য এইভাবে বিভিন্ন টার্গেট লোকেশন অনুযায়ী তারা অ্যাড দিয়ে লিড জেনারেশন করে অথবা আমাদেরকে হায়ার করে লিড জেনারেশন করে আমরা আমাদের ভ্যালিড ইমেল অ্যাড্রেস ফোন নাম্বার দেওয়ার চেষ্টা করি তার ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম দেওয়ার চেষ্টা করি তার ওয়েবসাইট আরও যে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম আছে এগুলো দেওয়ার চেষ্টা করি এখন কথা হচ্ছে ফাইভারের যে টার্মস কন্ডিশন তাদের যে প্রাইভেসি পলিসি আছে ওইখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে আপনি কোনো ব্যক্তির পার্সোনাল ইমেল পার্সোনাল ফোন নাম্বার এই যে ইমেলটা এরা জেনারেশন করছে এটা কিন্তু বিজনেস ইমেল এটা পার্সোনাল ইমেল না বিজনেস ইমেল কিভাবে আমার নাম যদি আর এইচ রাসেল হয়ে থাকে আর এইচ রাসেল অ্যাট দ্য রেট অফ আর এইচ রাসেল ডট কম আর আমার পার্সোনাল ইমেল হচ্ছে আর এইচ রাসেল অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল হটমেল অথবা ইয়াহু ডট কম আশা করি বুঝতে পেরেছেন কোম্পানির নামওয়ালা ইমেলকে বিজনেস ইমেল বলা হয় এবং এইটা কিন্তু ফাইবারের কাছে ইললিগেল না যে ইমেলগুলো আমরা প্রোভাইড করি জিমেল তারপর হচ্ছে আপনার হটমেল ইয়াহু এইগুলো হচ্ছে ইললিগেল ফাইবারের কাছে এবং তারা বলেছে যে ইমেল ফোন নাম্বার এবং সোশ্যাল মিডিয়ার যেই প্ল্যাটফর্মগুলো আছে ওইগুলো লিঙ্ক কোনো ক্লায়েন্টকে প্রোভাইড করা যাবে না কিন্তু হাজার হাজার মানুষ এই কাজ করছে কোনো প্রবলেম হচ্ছে না আপনাকে কোনো একটা সময় ধরে ফেলতে পারে যেভাবে আমাদের কিছু স্টুডেন্ট এরকম হয়েছিল যে মোটামুটি পনেরোটা ষোলোটা কাজ করেছে তাদের গিকটা মুছে দিয়েছে ঠিক আছে যদি কোনো কারণে ধরে এখন আপনাকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হবে যখন আপনি ক্লায়েন্টের কাজ করবেন তখন ক্লায়েন্টের সাথে পিরমুরিদি সিস্টেমে আমাদেরকে কাজ করতে হবে যাতে উনি কোনো প্রকার ফাইবারকে রিপোর্ট করার কোনো ইয়ে না পায় স্কোপ না পায় ঠিক আছে আর আমাদের যারা ক্লায়েন্ট আছে ওরা বাংলাদেশের মতো বাংলাদেশের মানুষের মতো এত ইয়ে না যে কেউ একজন উঠে যাবে তাকে আমি টান মারে নামাই দিলাম বাংলাদেশের জাতীয় খেলা হচ্ছে হাডুডু হাডুডু তো তাই না কাবাডি সরি কাবাডি সরি ওইটা কেন ওইটা 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 হচ্ছে একজন বলেছিল এরকম যে দেখেন একজন যাচ্ছে তাকে টাইনা ধরে সবাই নামাই দিচ্ছে তো আমাদের যারা ক্লায়েন্ট আছে তারা কিন্তু বেশিরভাগই ইউরোপিয়ান কান্ট্রি তারা অন্য দিকে একটু সমস্যা হলেও তাদের তাদের চরিত্রগত সমস্যা হলেও কিন্তু তারা অনেকাংশেই ভালো আছে তারা অনেক কিছু ফলো করে ঠিক আছে তো কথা হচ্ছে যে তারা আমাদের সাথে এরকম করবে না যদি আপনাকে গুড কমেন্ট করে তাহলে আসলে গুড আর যদি ব্যাড কমেন্ট করে তাহলে আসলেই ব্যাড এর বাইরে মুনাফিকি টাইপের কিছু নাই সো ক্লায়েন্টের সাথে এইভাবে কথা বলতে হবে যে ক্লায়েন্ট যাতে কোনোভাবেই 
মনক্ষুণ্ণ না হয় বা কোনোভাবেই আপনাকে ব্যাড রিভিউ দেওয়ার কোনো সাহসই না পায় এরকম আর কি তাকে কনভিন্স করে চলতে হবে এখন কথা হচ্ছে যে ফাইবার যেহেতু বলেছে পার্সোনাল ইমেল দেওয়া যাবে না তারপর হচ্ছে হটমেল তার মানে পার্সোনাল ইমেল ফোন নাম্বার তারপর হচ্ছে কোনো পার্সোনাল ইনফরমেশন যেমন তার লিঙ্কড ইন প্রোফাইল তার ফেসবুক প্রোফাইল এগুলো দেওয়া যাবে না বলেছে কিন্তু আমরা দিচ্ছি আমরা দিচ্ছি তো কথা হচ্ছে যে যদি আপনাকে কোনোভাবেই ধরে ফেলে ফাইবার তাহলে কিন্তু আর জামিন নাই ঠিক আছে তো আমরা যখন ফাইবারের অ্যাকাউন্টটা হারাব তখন তো একটা সমাধান বললাম যে এটা যদি ভেরিফাই না হয় তাহলে খুলতে পারবেন আর যদি ভেরিফাই অলরেডি হয়ে থাকে তাহলে আপনি আপনার ফ্যামিলির অন্য কারো নামে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন কোনো সমস্যা হবে না আইপি টাইপি কোনো কিছুই চেঞ্জ করতে হবে না কোনো প্রবলেম হবে না ঠিক আছে এরকম অনেক মানুষ কাজ করছে লেভেল ওয়ান লেভেল টুও হয়েছে কোনো প্রবলেম হয় নাই টপ রেডিট পর্যন্ত হয়েছে ওকে তো এখন কথা হচ্ছে যে আমাদের যে লিড জেনারেশনের গিগ আপনি যখন পাবলিশ করবেন দুই তিন দিন পরেও দেখবেন আপনার কোনো ইমপ্রেশন আসছে না কেন আসে না কারণ তারা এটাকে যেহেতু লিড জেনারেশনের সার্ভিস লিড জেনারেশনের সার্ভিসে অনেকেই পার্সোনাল ইনফরমেশন শেয়ার করে দেয় সেই ক্ষেত্রে আপনি কখনো আপনাদেরকে অবশ্যই বলেছিলাম যে পার্সোনাল ইমেল পার্সোনাল ফোন নাম্বার এগুলো শেয়ার মানে লিখবেন না এগুলো তো আপনারা ফলো করেছেন তারপরেও দেখবেন যে দুই তিন দিন দুই তিন দিন যাওয়ার পরও আপনার গিকটাকে অ্যাক্টিভ করে দিচ্ছে না তখন ফাইবারের সাপোর্টে কথা বলতে হবে সাপোর্টে কিভাবে কথা বলতে হবে এটার একটা ভিডিওর লিঙ্ক আমি আজকের ক্লাসের ডেসক্রিপশনে দিয়ে আজকের ক্লাসের নোটে দিয়ে দিব সো আপনারা ওই ভিডিওটা দেখে নেবেন ঠিক আছে যদি তারপরেও কোনো প্রবলেম হয় আপনার আপনার লিড জেনারেশনের গিকটা ডিনাই করে এটা প্রবলেম নাই ডিনাই করলেও প্রবলেম নাই আমরা নতুন করে ওপেন করব আবার এরকম আসতে পারে যে আপনাকে বলবে যে এটা এটা হয় নাই তুমি আর একটু টাইটেল একটু পরিবর্তন করো একটু অপটিমাইজ করো হ্যাঁ এখন এরকম বলেও কিন্তু আমাদেরকে দিতে পারে তখন কি করতে হবে ওই লিড জেনারেশনের টাইটেলটাকে হ্যাঁ গিগের টাইটেলটাকে ডিসক্রিপশনটাকে একটু উলট পালট করে আবারও জমা দিতে হবে তখন দেখবেন যে আপনাকে অ্যাক্টিভ করে দিবে তো এখনও পর্যন্ত আমি আশা করছি যে আপনারা সবাই লিড জেনারেশনের গিগ নিয়ে কাজ করছেন এটা আপনার উপর ডিপেন্ড করবে আপনি কবে এটা পাবলিশ করবেন আপনি এক মাস পরেও পাবলিশ করতে পারেন আবার কালকে বা আজকেও পাবলিশ করতে পারেন এক সপ্তাহের ভিতরে পাবলিশ করতে পারেন আমাকে দেখানোর প্রয়োজন হলে অবশ্যই আমি সকালবেলা থাকার চেষ্টা করি তখন আসতে হবে অথবা ক্লাসের পরে আমরা যদি আমার যদি এনার্জি থাকে তাহলে আমি দেখব ইনশাল্লাহ ঠিক আছে এমনিতেই এমনিতেই সকালবেলাটাই আমি প্রেফার করি কারণ ওই সময়টাতে একটু ঝামেলা কম থাকে ঠিক আছে তো আপনারা অবশ্যই কি করবেন আমি আগের যেই লিড জেনারেশন গিগের ক্লাসটা আছে এটা ভালো করে দেখবেন এবং একবার দুইবার না বারবার দেখবেন তখন বিষয়গুলো আসলেই ইয়ে হবে আরও আত্মস্থ হবে ঠিক আছে তো আজকের এই পর্বে আমরা একটি লিড জেনারেশন গিগ ক্রিয়েট করব আজকের এই পর্বে আমরা একটি লিড জেনারেশন গিগ ক্রিয়েট করব এক সরি ডেটা এন্ট্রি গিগ ক্রিয়েশন করব তো ডেটা এন্ট্রি গিগ ক্রিয়েশন করতে গেলে আমাদেরকে কিছু ঝামেলার সম্মুখীন হতে পারে হতে হতে পারে তো আমি এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করব আমি এর আগে বলে নেই যে একটু শুনে নিই যে আপনাদের সবার কি লিড জেনারেশনের গিগটা অ্যাক্টিভ হয়েছে কি না অথবা একটু স্ক্রিনটা স্টপ করি আপনাদেরকে একটু বলতে হবে যে আপনাদের লিড জেনারেশনের গিগটা অ্যাক্টিভ হয়েছে কি না বা আপনারা কাজ করছেন কি না ইংলিশ টেস্টের ব্যাপারে কিছু কথা বলি ইংলিশ টেস্টটা হচ্ছে আপনি যখন ইংলিশ টেস্ট দিতে যাবেন তখন কিছু এটা একটা সাইকেলের উপর কাজ করে হ্যাঁ সাইকেলটা এরকম যে আপনি প্রতি নব্বই দিনে দুইবার স্কিল টেস্ট দিতে পারবেন এখন একবার যদি আপনি ফেল করেন তাহলে ঠিক চব্বিশ ঘন্টা যে সময়টাতে আপনি ফেল করছেন ওই সময়টাতে থেকে চব্বিশ ঘন্টা পরে আপনাকে আবারও একটা সুযোগ দিবে এবং আপনাকে পরবর্তী যে সময়টা শুরু হবে যে যে সময় থেকে শুরু হবে ওইটা তিন দিনের ভিতরে আপনাকে টেস্ট আবার দিতে হবে ঠিক আছে এই তো বললাম যে আপনাকে নাইনটি ওয়ান তো এখন দেখাবে তার মানে চব্বিশ ঘন্টা পরে আপনাকে আবার সুযোগ দিবে এর আগে নাইনটি ওয়ানই থাকবে আপনি তাহলে দুইবার ফেল করছেন তাহলে তাহলে দুইবার ফেল করলে আপনি এটা বলেন না কেন তাহলে তাহলে আপনাকে কিভাবে হেল্প করব তাহলে একানব্বই দিন ওয়েট করেন 
নতুন করে লিড জেনারেশন গিগ করলে তো ওপেন গিগটা পাবলিশ হলো না এটা তো আপনার দোষের কারণে হলো না আপনার ভুলের কারণে হলো না আপনি তো আগে ওই সময় হয়তো বা জানতেন না তাই না আপনি আপনি আমাকে বলছেন যে ইয়ে করেন আমি বললাম যে আবারও টেস্টটা দেন তাই না ওইটাই তো বলছিলাম নাকি ওই সময় সম্ভবত আমি ঘুমেছিলাম কি বলছি না বলছি আমার মনে নাই এখন তাহলে একটা কাজ করা যায় সেটা হচ্ছে যে আপনার যেহেতু আপনার কি অ্যাকাউন্টটা ভেরিফাই হয়েছে এনআইডি কার্ডের মাধ্যমে না না কোনো কোনো সময় কি আসছিল এরকম যে আপনার অ্যাকাউন্টটা এনআইডি এনআইডি কার্ড দিয়ে ভেরিফাই করেন যদি এরকম না আসা থাকে তাহলে আপনি এই এইটাকে ডিজেবল করে নতুন করে নতুন ইমেল দিয়ে নতুন ফোন নাম্বার নতুন সব কিছু দিয়ে নতুন পিকচার দিয়ে আবার নতুন করে অ্যাকাউন্ট খুলেন কোনো প্রবলেম হবে না এটাকে ডিজেবল করে দেন ঠিক আছে ওইটাকে ডিজেবল করা যাবে তো জি ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি আমার ভিডিওতে শেয়ার করছি ঠিক আছে ওইগুলো দেখে নিন জি মেসেঞ্জারে স্ক্রিন শেয়ার করে সমস্যা হবে আপনি ট্যাপ পরিবর্তন করা যাবে না মানে কেউ আপনার মানে না না ওইটা ওইটা ওই ডিভাইস হবে না অন্য কোনো ডিভাইস থেকে আপনি ভিডিও কলে ইয়ে করতে পারবেন যে তাহলে আমরা আমাদের লিড জেনারেশন গিগে যাই আমি স্ক্রিন শেয়ার সরি ডেটা এন্ট্রি গিগে যাই আমি স্ক্রিন শেয়ার করছি জি হ্যাঁ 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 সবসময় নতুন নতুন কোয়েশ্চেন আবার পুরানো কোয়েশ্চেনগুলাই মানে এটা একটা মানে মিক্স আর কি এটা সবসময় যে একদম নতুন কোয়েশ্চেন এরকম না সবসময় নতুন কোয়েশ্চেন এরকম না কোয়েশ্চেনগুলো আর কি একটা সাইকেলের ভিতর দিয়ে আসে হয়তো বা আপনি একটা টেস্ট দিলে আপনি এক মাস পরে এই টেস্টের সেম ইয়ে পাইতে পারেন অথবা মিক্স থাকে আর কি ওই আর কি তাদেরও তো একটা ইয়ে আছে না ওইটাকে বানাইতে হবে নতুন করে প্রশ্ন এসেই কত বানাবে ওইটাকে মিক্স করে দেয় আর কি এই কারণে আর কি ওই আগের যে কোয়েশ্চেনগুলো আছে এইগুলা দেখলে মোটামুটি একটা আইডিয়া পাওয়া যায় গুগল মিটে তো সে আপনার এখানে অ্যাক্সেস পাবে না হ্যাঁ সে প্রশ্নগুলো দেখতে পারবে এটা সমস্যা নেই সমস্যা হ্যাঁ হ্যাঁ এটা পারা যাবে না না সমস্যা না ঠিক আছে তো হলে আমরা যাই আমরা ডেটা এন্ট্রির গিগে যাই আমি স্ক্রিনটা শেয়ার করেছি আপনাদের সাথে এখন আমরা চলে যাব ফাইবারে ওকে এইখানে দেখতে পাচ্ছেন টাইটেল মাইটেল আছে তার আগে আমরা একটু ইনকগনিটো মোডে চলে যাব এখানে ফাইবারে চলে যাব এখন 
আমি আপনাদেরকে গত পর্বে টাইটেলটা দেওয়ার জন্য ট্যাগগুলো দেওয়ার জন্য আমি যে পদ্ধতি দেখিয়েছিলাম ওইখানে অনেকগুলো কিওয়ার্ড আছে অনেকগুলো কিওয়ার্ড আছে তাই না আমি একটু ডেটা এন্ট্রি লিখে সার্চ করি আমি একটু দেখাইতে দেখাইতে বুঝাই ডেটা এন্ট্রি ইয়ে করলে অথবা এখানে কার্সর ধরলে অনেকগুলো কিওয়ার্ড আসবে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা আমি এই কিওয়ার্ডগুলোকে একটু কপি করে নিয়ে যাই কপি করলাম তারপর সে এখানে নোটপ্যাডে যাই সরি নোটপ্যাড কোথায় এখানে এখানে পেস্ট করলাম তারপর এখান থেকে আমরা মনে করুন যে এখানে গেলাম তারপর এক্সেল ডেটা এন্ট্রি দিলাম এক্সেল ডেটা এন্ট্রি তো এখান থেকে আমরা এইগুলাকে একটু কপি করে নিয়ে আসলাম ओके दें हमें वेब रिसार्च ए सरि তিনটা আছে কপি করলাম দেন হচ্ছে আমরা ডাটা স্ক্রেপিং আচ্ছা এটা আলাদা পার্ট ভার্চুয়াল অ্যাসিস্টেন্টেও ভার্চুয়াল অ্যাসিস্টেন্টেও আমরা ইয়ে পাইতে পারি সরি ভার্চুয়াল অ্যাসিস্টেন্ট ফর ডাটা এন্ট্রি রিয়েল এস্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ভার্চুয়াল অ্যাসিস্টেন্ট আচ্ছা ভার্চুয়াল অ্যাসিস্টেন্টেও আমরা ডেটা এন্ট্রি কিওয়ার্ড পাইতে পারি এখন এই যে এত এত কিওয়ার্ড পাইলাম এখান থেকে আমরা কোন কিওয়ার্ডটা আসলে বাছাই করব। কোন কিওয়ার্ডটা আমাদের বাছাই করা উচিত কোন কিওয়ার্ডটা বাছাই করা উচিত এটা আমাদেরকে এখন খুঁজে বের করতে হবে ঠিক আছে কিভাবে খুঁজে বের করব আমরা যে কিওয়ার্ডগুলো পাইলাম এতগুলো কিওয়ার্ড একটু দেখেন এত যে কিওয়ার্ড পাইলাম এখানে তো সব কিওয়ার্ড আমরা দিতে পারবো না কারণ একটা লিমিটেশন আমাদের আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এই ডেটা এন্ট্রি লিখে যখন সার্চ করব। ডেটা এন্ট্রি লিখে যখন সার্চ করব ফাইবারের অ্যালগোরিদম আমাদেরকে কি বলেছিল যে আমাদেরকে এমন কিছু রেজাল্ট দিবে যখন আমরা সার্চ করব যেই কিওয়ার্ডে অথবা যেই পার্সনগুলো অলরেডি সাকসেসফুল তারা বেস্ট বেস্ট সার্ভিস দেয় তাদেরকেই ফাইবার কি করবে শো করাবে এখানে একজন দেখতে পাচ্ছি লেভেল ছাড়া এটা হচ্ছে এক্সেপশনাল বাকি সবাই লেভেল ধারি এখন এই যে এরা যে সামনে আসলো এরা এদের লেভেলের কারণে কিন্তু সামনে আসছে অনেকাংশেই আপনি একটা দুইটা কাজ করলে ক্লায়েন্টের সাথে যখন কাজ করবেন ভালো রিভিউ আসবে তখন ফাইবারের অ্যালগোরিদম এমনিতেই আপনার অ্যাকাউন্টটাকে বা আপনার গিকটাকে অনেক উপর দিকে নিয়ে আসবে এই কারণেই মূলত তারা সামনে এই কারণেই মূলত তারা সামনে এবং এই কিওয়ার্ডগুলো যেহেতু ক্লায়েন্ট বেশি বেশি ভিজিট করছে এরা তো একসময় নতুন ছিল তার মানে এদেরকে নতুন অবস্থায় কিন্তু ক্লায়েন্ট কি করেছিল খুঁজে বের করেছিল এই সব ইয়ের কারণে এই সব কিওয়ার্ড তারা ইউজ করেছে তাদের টাইটেলে ডেসক্রিপশনে এবং ট্যাগে এই কারণে তারা নতুন অবস্থায় কিন্তু ক্লায়েন্টের সামনে আসছিল কোনো না কোনোভাবে কিন্তু ক্লায়েন্টের সামনে আসছিল না হলে তারা কিন্তু এই পর্যায়ে আসতো না তাই তো আমরা যেরকম এখন নতুন আছি তারাও কিন্তু একটা সময় নতুন ছিল 
এই যে ব্যক্তি আছেন লেভেল ওয়ান হয়ে গেছেন লেভেল ওয়ান হয়েছে কিন্তু বেশি সময় লাগে না এক মাসের ভিতরে লেভেল ওয়ান হওয়া যায় দেখেন উনি দুই সালে আমরা দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা এই ব্যক্তিকে একটু দেখি লেভেল টু পেয়েছেন উনি দুই থেকে কাজ করেন আচ্ছা তো এখানে দেখি আমরা লেভেল টু উনি পেয়েছেন কবে জয়েন করেছেন এখানে দেখেন উনি নভেম্বর দু হাজার লেভেল সরি অ্যাকাউন্ট করেছেন তার মানে দুই হাজার একুশ সালের আজকে কয় মাস আজকে হচ্ছে সম্ভবত নয় মাস তার মানে নভেম্বরের নভেম্বরের ইয়ে তাহলে কয় মাস হলো মোটামুটি এক বছরের মতো এখনও হয় নাই কিন্তু উনি কিন্তু লেভেল টু পেয়ে গেছেন ওকে নয়শো পঞ্চাশটা রিভিউ পেয়ে গেছেন তার মানে উনি নভেম্বরের যে বিশ বিশ নভেম্বর নভেম্বরের নভেম্বরের দুই সালের কোনো একটা ডেটে উনি কিন্তু এই অ্যাকাউন্টটা করেছিলেন গিগ ওপেন করেছিলেন পরবর্তীতে তার মানে ফাইভারে উনি কাউন্টেড হিসেবে আছেন কিন্তু নভেম্বর দুই হাজার বিশ সালে উনি তখন আমাদের মতোই নতুন ছিল এবং ক্লায়েন্ট ওনাকে খুঁজে পেয়েছেন বিধায় কিন্তু উনি এখন লেভেল টু সেলার তার মানে এদের যে কিওয়ার্ডগুলো আছে টাইটেলে এগুলো কিন্তু অনেক ভ্যালিউয়েবল অনেক 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 ভ্যালিউয়েবল তো এখন আমরা যেই আমরা যেই কিওয়ার্ডগুলো পেলাম এখানে আমরা বেশিরভাগই দেখব এই কিওয়ার্ডগুলো কিন্তু তাদের এখানেও আছে আমি একটু আপনাদেরকে এখন দেখাই এখন আমরা হ্যাঁ ভিডিওটা রেকর্ড হচ্ছে দেখি তো আবারও হচ্ছে তো দেখেন দেখেন অনেকেই বলবে যে অনেকেই বলে যে এই করো সেই করো এই করো সেই করো এইগুলাতে আমরা এত কবিরাজি করাতে যাব না একটু নর্মাল সেন্সে আমি যে কথাগুলো বলছি এগুলো আমার পরীক্ষালব্ধ বা আমার বাস্তব জীবন থেকে আমি নিয়েছি ঠিক আছে এবং এইভাবে আমি স্টুডেন্টদেরকে রিকমেন্ড করি এখনও পর্যন্ত আমাদের হাত ধরে যারা লেভেল পেয়েছেন তারা কিন্তু এই পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করেছেন তার মানে আমি আমার যেহেতু একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে আমি এক বছর ধরে হয়তো বা লাইভ ক্লাস করাই তো লাইভ ক্লাস করানোর পর থেকে শুরু করেই তো এর আগে কিন্তু আমার স্টুডেন্ট ছিল না ঠিক আছে তো এই যে এক বছরের যে একটা অভিজ্ঞতা হইল এই এক বছরের অভিজ্ঞতাটা আপনাকে একটা সংক্ষেপে একটা ক্লাসের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিচ্ছি তার মানে এদের যে কিওয়ার্ডগুলো আছে আমি যখন একটা কথা বলবো এগুলো কিন্তু এমনি এমনিতেই বলবো না এবং আমি যে কথাগুলো বলছি এই কথাগুলো ভিতরে যদি কোনো ভুল থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে ধরিয়ে দিবেন সমস্যা নেই তো দেখেন এরা যেহেতু একটা সময় নতুন ছিল এদেরকে ক্লায়েন্ট এই সব কিওয়ার্ডের মাধ্যমে কিন্তু খুঁজে পেয়েছিল এখন আমাকে বলেন বা অনেকে বলবে যে আপনি ল কম্পিটিটিভ কিওয়ার্ড বাছাই করেন ভাই আমার সার্ভিস হচ্ছে ডেটা এন্ট্রি আমি অন্য ল কম্পিটিটিভ অন্য কিওয়ার্ড বাছাই করে আমি আমার লাভ কি ক্লায়েন্ট যদি আমাকে ডেটা এন্ট্রি লিখে সার্চ করে না পাই তাহলে অন্য কিছু সে কি সার্চ করবে সে তো সার্চ করবে না সে মূলত ডাটা এন্ট্রি অপারেটর বা ডাটা এন্ট্রি এক্সপার্ট এই এই নামে খুঁজে বের করবে আমাকে এই নামে যদি আমি না দেই আমি এমন একটা কিওয়ার্ড বাছাই করলাম যে কিওয়ার্ডটা ক্লায়েন্ট সার্চই করে না এই কারণেও হয়তো বা এটা ল কম্পিটিটিভ হইতে পারে যে ওইটা লিখে ক্লায়েন্ট সার্চই করে না ওইখানে গিগের সংখ্যা কম এই কারণে এটা ল কম্পিটিটিভ হইতে পারে আপনি অনেক কবিরাজি দেখবেন ইউটিউবে সবার কবিরাজি নিতে নেই আমি যেটা বুঝি যে একদম সহজ সরল হিসাব হচ্ছে এটা যে আমরা অলরেডি যারা কাজ করছে তাদের অ্যাকাউন্টগুলোকে ফলো করব তাদের অ্যাকাউন্টগুলোকে আমাদের কাছে একটা উপায় আছে এখন যে আমরা ফলো করতে পারি ঠিক আছে তো ফলো করতে গিয়ে আবার একদম হুবহু যাতে জমজ ভাই না হয়ে যায় ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি কি করা কী করা উচিত এখন যারা অলরেডি আমি ইনকগনিটো মুডে আছি তার মানে আমার রেজাল্টটা ফ্রেশ ঠিক আছে রেজাল্টটা ফ্রেশ এখন তাহলে আমরা পাঁচ সাতটা বা দশটা এখান থেকে আমরা নিব একটা দুইটা তিনটা ওপেন হইল আবারও সার্চ করি দেখেন প্রতিনিয়ত প্রতিনিয়ত দেখেন প্রতিনিয়ত কিন্তু এই সে এই মানে মানে পজিশনটা চেঞ্জ হচ্ছে এবং ফাইবারের কোনো একজন পারসন তাদের যে টিম মেম্বার আছে তারা কিন্তু এই পজিশনটা চেঞ্জ করতে পারে না এটা অ্যালগোরিদম চেঞ্জ করে ঠিক আছে তো দেখেন এই ব্যক্তিটা একটু আগে ছিল একটু নিচে এখন সে একটু উপরের দিকে আছে 
এটা তার পারফরমেন্সের উপর ডিপেন্ড করবে ঠিক আছে এর ভিতরে হয়তো বা সে একটা জবও পেয়ে ফেলেছেন এটাও হইতে পারে তো এই যে একজন ব্যক্তি আছে দেখুন সে কিন্তু কোনো লেভেল দাঁড়ি না এখনও ওকে লেভেল দাঁড়ি না তার একটু প্রোফাইলটা একটু ভিজিট করি সে এইখানে কেন দেখেন সে এইখানে কেন এবং দেখেন সবার যে কিওয়ার্ডগুলো আছে তার এখানে কিওয়ার্ড কিন্তু সেম ঠিক আছে তার মানে আপনি নতুন অবস্থায় উপরের দিকে আসতে পারেন ঠিক আছে তো এখন যেটা করব আমরা এখান থেকে এটাকে নিলাম তারপর এটাকে নিলাম এখান থেকে আমরা এই দিনটা নিলাম তারপর এই নতুনটাও নেই নতুনটাও তো নিলামই তারপর এখানে যাব তারপর এখানে যাব এইখানে যাব এইখানে যাব এবং প্রথমে যেটা করতে হবে আমাদেরকে এখান থেকে রিলেভেন্স থেকে যারা নিউ অ্যারাইভালস আছে নিউ অ্যারাইভালসে চলে যেতে হবে নিউ অ্যারাইভালসে আসার পর দেখবেন যে আরও কিছু ভাই বোনেরা আছেন যারা এখানে প্রথম অবস্থায় আছেন তাদেরও একটা দুইটা গিগ ওপেন করবেন আপনারা ঠিক আছে আশা করি এই বিষয়টা স্পষ্ট যে এরা আমরা যাদের অ্যাকাউন্ট মানে আমরা যাদের প্রোফাইলটা ভিজিট করছি এখন যাদের গিগুলোকে ফলো করছি তারা কিন্তু একটা সময় নতুন ছিল এবং নতুন অবস্থায় কিন্তু এই এদের 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 এটা কিন্তু ক্লায়েন্ট খুঁজে পেয়েছে ওকে তো আমরা একটা একটা করে এখন টাইটেলগুলোকে নেই আমি এই নোটটাও আপনাদেরকে দিয়ে দিব না কিওয়ার্ড আপনার একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন হ্যাঁ আমি একটু আস্তে আস্তে করি তারপর হচ্ছে টাইটেল টাইটেল প্রথম জনের টাইটেল হচ্ছে এটা তারপর হচ্ছে দ্বিতীয় জনের টাইটেল হচ্ছে এইটা তৃতীয় জনের টাইটেল হচ্ছে এইটা চতুর্থ জনের চতুর্থ জনের টাইটেল হচ্ছে এইটা পঞ্চম জনের টাইটেল হচ্ছে এটা তারপর হচ্ছে কপি করলাম আচ্ছা এখন আমরা একটু দেখি যে আমাদের কিওয়ার্ডের সাথে আমাদের এই কিওয়ার্ডগুলো যারা অলরেডি এখানে কাজ করছে এদের এখানে আছে কি না হুম দেখেন আই উইল ডু সবার কাছে আছে 
टाइटल करते हैं देखें कंट्रोल एप दी हाँ डेटा एंट्री अच्छा अच्छा वेट ये देखें एक मेनुअलि देखा ये प्रत्येक आई उल डु डेटा एंट्री आई उल डु डेटा एंट्री आई उल फाइंड डेटा एंट्री I will be your data entry. I will data entry. I will do data entry. Data entry. Data entry. Data entry. Data entry. तार बोलो छे एक है ना data entry आ ची. तार मानी एक ता जिन्हें बुझ लाम जे आमादेर gigit title ले आमादेर gigit title ले आमादेर title एक है ना my title टा लिखे अकोन my बसाइते हो क्यों बद जाए ना सबा डेटा एंट्री बसिए तो एक देखें दिए डेटा एंट्री टाइपिंग वार्क डेटा एंट्री भार्चुअल असिसटैंड पशापी जो टाइपिंग वार्क भार्चुअल असिसटैंट वेब रिसार्च डेटा एंट्री साथ एक्सल कपी पेस्ट एनी टाइप अफ डेटा एंट्री टाइपिंग वार्क एक्सल 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 एक्सपार्ट एक्सल कैन सब उन्नी वेब रिसार्च भार्चुअल असिसटैंट भार्चुअल असिसटैंट फर डाटा एंट्री इवे भार्चुअल असिसटैंट भार्चुअल असिसटैंट रियल इस्टेट एगो हमारे दरकार नहीं दरकार नहीं डाटा स्क्रैपिंग दरकार नहीं कूआर लागे ना तब से दारा भार्चुअल असिसटैंट लागे ना एडमिनिस्ट्रेटिव भार्चुअल असिसटैंट भार्चुअल असिसटैंट शफिफा ये लागे ना बेस्ट अमेजन भार्चुअल असिसटैंट लागे ना ओके अने के बाद देखे देखें जे आई उल बी यूर भार्चुअल असिसटैंट फर डेटा एंट्री हम तो सबाई भार्चुअल असिसटैंट तैना भार्चुअल असिसटैंटो क्यों एक भार्चुअल असिसटैंटो क्यों एक ये कि बोले एक वार्ड ओके तो अने के अब लिखे हैं जो आई उल डु एक्सल डाटा एंट्री अने के दिए आई उल डु डाटा एंट्री इंटरनेट रिसार्च कपि पेस्ट टाइपिंग जब ये जाने जे सेंटेंसगुल आ सब ही क्योंकि भरे ढुकान आके तो एन के हूबहु कारो फलो ना कर आपनी जखनी एखे गिग दीबें एखे एकषट्टी हज़ार गिग आो ना कारो साथ मिले जाए चिंता गिग देवा बरत थकब ता क्यों ना ठीक है आपनी जो निजे टाइपिंग लेखें तो हमें ये अपन सम्पत्ति अपनी कारो का कपि कर आनें नाई अपनी जो हूबहु कारो एकदम छवि शुरू कर सबकि हूबहु कपि पेस्ट करें तो हमले समस्या ना को समस्या होना ठीक है एन टाइटल लिखल आई उल डु डेटा एंट्री ये जेहेतु हमें भार्चुअल क्च करब सो हमें यहां करते अपन मत कर दीबें देखें एन जेहतु एरा क्च पा एर रैंकिंग आ भार्चुअल फर
গিগের টাইটেল নাম লম্বা হলে কোনো প্রবলেম নাই ঠিক আছে ডেটা এন্ট্রি দিলাম তারপর ওয়েব রিসার্চটা দিব ওয়েব রিসার্চ ওয়েব রিসার্চ তারপর হচ্ছে আপনার ওয়েব রিসার্চ তারপর হচ্ছে এখানে দেখেন অনেকেই আরও যে লেসগুলো লাগিয়েছে কপি পেস্ট টাইপিং দেখেন মোটামুটি একই রকম আর কি ইমেল লিস্ট অ্যাড্রেস স্ক্র্যাপিং ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাটা এন্ট্রি ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট তো আমাদের এখানে আছেই তারপর ওয়েব রিসার্চটা আমরা ঢুকাই দিলাম টাইপিং জব কপি পেস্ট কপি পেস্ট হ্যাঁ কপি পেস্ট প্রত্যেকটাতে দেখেন কপি পেস্ট আছে সো আমরা ওয়েব রিসার্চের পরে কপি পেস্টটা দিয়ে দিলাম কপি পেস্ট সো এইটা আমাদের টাইটেল হয়ে গেল দেখেন এদের কারো টাইটেলের সাথে কি আমার টাইটেল মিলেছে আমাদের কারো টাইটেল কিন্তু মিলে নেই আমি এখানে ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্টের সামনে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ভার্চু ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্টটা লাগাই দিলাম দেখেন কেন লাগাইলাম আমি একটা টাইটেল আমি একটা কিওয়ার্ড পেয়েছিলাম যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট ওকে তো আপনি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট করেন ডেটা এন্ট্রি ওয়েব রিসার্চ এবং কপি পেস্টের ক্ষেত্রে সো এইটা হতে পারে আমাদের একটা টাইটেল ওকে অথবা আপনি এখান থেকে আই উইল ডু পারফেক্ট ডেটা এন্ট্রি ওয়েব রিসার্চ কপি পেস্ট এটাকে একটু ঘুরাই দিতে পারেন যে আই উইল বি না আই উইল ডু আই উইল ডু পারফেক্ট ডেটা এন্ট্রি কপি পেস্ট ওয়েব রিসার্চ এরকম দিতে পারেন এটা একটু ঘুরাই দিলেন কারণ কিওয়ার্ড তো কিওয়ার্ড তো লিমিটেড এর বাইরে তো আমরা যেতে পারবো না তো আপনি যদি মনে করেন যে মিলে যাচ্ছে মিলে যাচ্ছে সমস্যা না কিন্তু আপনি একটু ঘুরে পেচে দেন না আপনার টাইটেলে এই বিষয়গুলো থাকলে হলো এখানে আরেকজন দুই নম্বর দিয়েছেন দেখেন আই উইল বি ইউর ভার্চুয়াল সিস্টেম ফর ডাটা এন্ট্রি টাইপিং কপি পেস্ট অ্যান্ড ওয়েব রিসার্চ কারো টাইটেল কিন্তু ছোট না ফাইবার দেখবেন যে ছোট টাইটেল দেখলে বলে যে পারফেক্ট এই পারফেক্টের জায়গায় যদি লম্বা লিখেও আসে আপনি যদি লিমিটের ভিতরে লেখেন তারপর সমস্যা হবে না কারোটা কিন্তু ছোট না এখানে অনেকেই বলবে যে ছোট টাইটেলে ছোট টাইটেলে কাজ পাওয়া যায় বেশি এটা কিন্তু না আমাদেরকে একটু বড় করেও দিতে হয় অনেক সময় এগুলো কাভার করতে অথবা আপনি এখান থেকে কি করতে পারেন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভটা কাটেন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভটা কাটা তারপর এখান থেকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ফর এক্সেল ডেটা এন্ট্রি এটা দিন এক্সেল ডেটা এন্ট্রি ওয়েব রিসার্চ অ্যান্ড কপি পেস্ট এইটাও একটা পারফেক্ট ইয়ে ওকে এখানে একজন এখানে দেখেন একজন দিছে যে আই উইল ডু এক্সেল ডেটা এন্ট্রি ওয়েব রিসার্চ কপি পেস্ট ডেটা এন্ট্রি ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট আমি দিলাম যে আই উইল বি ইউর ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট ফর এক্সেল ডেটা এন্ট্রি ওয়েব রিসার্চ অ্যান্ড কপি পেস্ট এটা দিয়ে আমরা আমাদের টাইটেলটা দিয়ে দেবো ওকে তো মূলত বিষয়গুলো এইটাই এর বাহিরে কোনো সিক্রেট বা কোনো কিছুই নাই আপনি সুন্দর করে একটা গিগ ওপেন করেন কাউকে সরাসরি মনে করেন যে ওনার টাইটেলটা আছে এটা নিয়ে কবি করে নিয়ে বসাই দিলেন তাহলে আপনি বাস খাবেন ঠিক আছে তো এইভাবে করা যাবে না আমরা আমাদের মতো করে একটা টাইটেল বানায় নিব নিজে হাতে লেখলাম তারপর এখান থেকে কপি করব কপি করার পর এখানে নিয়ে যাব নিয়ে যাওয়ার পর এখানে পেস্ট করব আচ্ছা তারপর কই যাব আমরা তারপর কি করতে পারেন আপনি যাদের অ্যাকাউন্টটা ওপেন করেছেন যাদের গিগটা ওপেন করেছেন তাদের ট্যাগুলোকে নিয়েও কপি 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 করে কপি করে পেস্ট করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে এখান থেকে ডাইরেক্ট কপি পেস্ট কিন্তু করতে পারবেন না ঠিক আছে আপনাকে ইয়ে করতে হবে আপনাকে অবশ্যই এখান থেকে দেখে দেখে টাইপিং করতে হবে ঠিক আছে সব থেকে ভালো হয় হচ্ছে আপনি যখন এখানে ইয়ে করছেন ডাটা এন্ট্রি লিখে সার্চ করছেন এইখান থেকে পাঁচটা নিয়ে নেন না এখান থেকে পাঁচটা নিয়ে নেন তো আমরা এখান থেকে ডাটা এন্ট্রি ডাটা স্ক্র্যাপিং হ্যাঁ ডাটা স্ক্র্যাপিং ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট এই এইগুলো নিব ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্টটা নিলাম ডাটা স্ক্র্যাপিং ডাটা মাইনিং ডাটা এন্ট্রি এইগুলো নিব ঠিক আছে তো এইখান থেকে আমরা প্রথমে ক্যাটাগরি সিলেক্ট করব এটাতে কোনো এটাতে কোনো ইয়ে লাগে না এটাতে কোনো স্কিল টেস্ট লাগে না আচ্ছা তো ডেটা ডেটা এন্ট্রি দিলাম দেন হচ্ছে গিগ মেটা ডাটা 
কিছু বলছেন কেউ হ্যালো আচ্ছা তো গিগ মেটা ডাটাতে গিগ মেটা ডাটাতে এইখান থেকে ক্লিন ডাটা কপি পেস্ট কনভার্ট ডাটা ফিক্স ফরমেট ইনসার্ট ডাটা ট্যাগিং টাইপিং মার্চ ডাটা সবই দিয়ে দিবেন শুধু আদার্স বাদে দেখা হচ্ছে টুল এইখান থেকে এক্সেল গুগল শিট আদার শিট ওয়ার্ড গুগল ডকস পর্যন্ত দিবেন তারপর হচ্ছে এইখানে ট্যাগুলো দিবেন প্রথমেই ডেটা এন্ট্রি আমাদের ট্যাগ তারপর হচ্ছে ডেটা ডেটা স্ক্রেপিং একটা ট্যাগ দেন হচ্ছে ওয়েব রিসার্চ ডেটা মাইনিং ডাটা মাইনিং দেন হচ্ছে এইখানে আপনি লিড জেনারেশন লিড জেনারেশনটা একটু বসায় দেন ঠিক আছে তারপর এখান থেকে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ এটা নিয়ে এখানে ক্লিক করবেন টাইটেল ক্যান নট কন্টেন আই উইল ডু ফর ফাইভ আই উইল ডু এখানে তো আই উইল ডু তো অলরেডি আছে সো এটা বসানো যাবে না দেন হচ্ছে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ ওকে দেন হচ্ছে আমরা প্রাইসিংয়ে যাব এখন আমরা লিড জেনারেশনে লিড ওয়াইজ আমরা কাজ করতাম কিন্তু এইখানে আমরা লিড ওয়াইজ কাজ করব না এখানে আমরা আওয়ারলি রেটে কাজ করব আপনি লিড বলতে পারেন লিড জেনারেশন যেহেতু আগেই বলেছি যে আপনি কোন কোনো কন্ট্যাক্ট পার্সনের নাম বের করে দিচ্ছেন এটা একটা লিড পুরোটা একটা লিড কিন্তু এখানে আপনাকে অনেক সময় প্রোডাক্ট আপলোডও করা লাগতে পারে এখন আপনি ঘন্টা হিসেবে দিলে আপনি এক ঘন্টায় যেটা পারেন ওইটা আপলোড করলেন তারপর তাদের কাছ তার কাছ থেকে চার্জ করলেন ওকে তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা এখানে যে ঘন্টাগুলো দেই ক্লায়েন্টের সাথে কনভারসেশন করে যে নেগোসিয়েশনটা হয় এটা প্রজেক্ট ওয়াইজ হয়ে যায় এটা প্রজেক্ট ওয়াইজ হয়ে যায় যে তুমি আমাকে এতটা প্রোডাক্ট আপলোড করে দিবা বা এতটা কোম্পানির ডেটা ইনফরমেশন ইনপুট করে দিবা এত দিনের ভিতরে দিবা এত ডলার একটা ফিক্সড প্রজেক্ট হয়ে যায় যদি আপনাকে আওয়ারলি রেটে কাজ দেয় তখন এই আওয়ারলি রেটটা কাজে লাগবে এবং আমরা ডেটা এন্ট্রি যে গিগ আছে ওইখানে আমরা লিড প্রতীক যেরকম ছিল ওইরকম দিব না এখানে আমরা লিখতে পারি এরকম যে টাইটেলে আমরা লিখতে পারি যে প্রথম টু আওয়ার্স টু আওয়ার্স অফ ডেটা এন্ট্রি তারপর এখানে আমরা দিতে পারি যে সিক্স আওয়ার্স সিক্স আওয়ার্স অফ ডেটা এন্ট্রি তারপর হচ্ছে আপনার এখানে সিক্স আওয়ার্স অফ ডেটা এন্ট্রি এখানে দিব হচ্ছে টুয়েলভ আওয়ার্স আওয়ার্স অফ ডেটা এন্ট্রি এইখানে ডিসক্রিপশন আপনি কি কি অফার করছেন এখানে দিতে পারেন যে আই উইল ডু ওই টাইটেলের মতো টাইটেলের মতো এখানে দিতে পারেন অথবা এরকম হ্যাঁ আই উইল ডু ডেটা এন্ট্রি ওয়েব রিসার্চ কপি পেস্ট তারপর হচ্ছে টাইপিং পিডিএফ কনভার্সন তারপর হচ্ছে আপনার ডাটা স্ক্রেপিং ডেটা মাইনিং তো এইগুলাকে কপি করে দিবেন এখানে তার মানে আমরা বুঝালাম যে আমরা টু আওয়ার্স অফ ডেটা এন্ট্রিতে এই কাজগুলো করব দুই ঘন্টা এই কাজগুলো করে দিব তোমাকে এটা আমরা এখানে বোঝাতে চাচ্ছি তারপর এখানে আমরা দিয়ে দিলাম দেন হচ্ছে প্রথমেই ডেটা এন্ট্রি কাজে সবসময় আর্জেন্ট কাজ থাকে তার মানে আপনি প্রথমে এখানে এক দিন দিয়ে দিবেন দুই ঘন্টায় তারপর এখান থেকে আপনি দুই দিন দিবেন তারপর এখান থেকে তিন দিন দিবেন ওকে তারপর আওয়ার্স অফ ওয়ার্ক এটা দেওয়া দরকার না এটা সিলেক্ট রাখবেন যেহেতু অলরেডি বলে ফেলেছেন সিলেক্ট দিয়ে দিলাম রিভিশনস এখানে সব সময় নতুন অবস্থায় আনলিমিটেড দিয়ে দেব 
আনলিমিটেড আনলিমিটেড তারপর প্রাইসটা এখানে আমরা ফাইভ ডলার থেকে শুরু করব তারপর এটা টোয়েন্টি ডলার দিব দেন এখানে এটা দিব আমরা ফোর্টি ডলার ওকে আমরা একটু আমাদের শ্রমের মূল্যটা একটু কমায় দিলাম এটা আপনার জন্য পারফেক্ট হবে নতুন অবস্থায় আপনি যখন লেভেল ওয়ান পেয়ে যাবেন তখন ফাইবারে আপনাকে রিকমেন্ড করবে যে আপনি এখন ইয়ে বাড়ান ওকে এখানে প্রাইসিংয়ের ক্ষেত্রে দেখুন প্রাইসিংয়ের ক্ষেত্রে তারা একটা ইয়ে বলছে যে সিলেক্ট দ্য প্রাইস ফর ইউর থ্রি প্যাকেজ তারপর এলিমেন্ট ওয়ান টু এত তারপর হচ্ছে এখানে এখানে প্রাইসিংয়ের ক্ষেত্রে দেখেন এখানে তারা বলছে যে আন আপ টু সিক্সটি ফোর পারসেন্ট মোর পার অর্ডার উইথ ট্রিপল গিক প্যাকেজ প্যাকেজ প্রাইস ক্যান বি বিটুইন ফাইভ ফাইভ থেকে টেন থাউজেন্ড ডলার পর্যন্ত হতে পারবে প্রাইস ইউর প্যাকেজেস ফ্রম লোয়েস্ট বেসিক টু হাইয়েস্ট প্রিমিয়াম মানে প্রথমে শুরু থেকে কম থেকে শুরু হয়ে একদম সর্বোচ্চতে যাবে আমরা যেটা দিচ্ছি আর কি ইউ ক্যান অলওয়েজ চেঞ্জ ইউর প্যাকেজ প্রাইস ইন দ্য ফিউচার যে কোনো সময় যে কোনো কিছুতে আপনি কি করতে পারবেন আপনার প্যাকেজের প্রাইসটা চেঞ্জ করতে পারবেন এটা ফাইবারই আপনাকে বলে দিয়েছে দিস ইজ দ্য বেসিক বেস প্রাইস ইউ ক্যান অ্যাড আপগ্রেডস ইন দ্য সেকশন বিলো এখানে আরও কিছু বেসিক টেসিক আছে যে আপনি এক্সট্রা কাজ করে দিবেন হ্যাঁ এক্সট্রা কাজ করে দিবেন বেসিকে স্ট্যান্ডার্ডে আই উইল চার্জ এত ডলার হ্যাঁ কত ঘন্টা কাজ করবেন এগুলোর জন্য আপনি এক্সট্রা ইয়ে দিতে পারেন এটা আসলে যাদের অলরেডি প্রফাইলটা গ্রো আপ হয়েছে তারা ইউজ করতে পারে এটা নতুনদের জন্য আমি রিকমেন্ড করি না না গিগের কোনো সমস্যা হবে না প্রাইসিংটা গিগটা কিভাবে পজ গিগটা প্রথমে আমাদেরকে পজ করতে হবে তারপর এডিট করতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এগুলো নিয়ে আমরা পরবর্তীতে কথা বলবো আপাতত এখানে যাই দেন হচ্ছে সেভ এন এখন এখানে যদি চেঞ্জ করলে সমস্যা হইতো তাইলে ফাইবার কি বলতো ফাইবার তো বলে নাই যে কোনো সমস্যা হবে এটা কোনো সমস্যা না এটা আমাদের র্যাঙ্কিংয়ের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা করবে না আমরা যদি আমাদের টাইটেলে হাত দিয়ে দেই যেটা দিয়ে ক্লায়েন্ট খুঁজে বের করে আপনাকে তো পাঁচ ডলার দিয়ে খুঁজে বের করবে না এখানে ফাইভ ডলার লিখে কখনো সার্চ করবে বিশ ডলার লিখে কখনো তো সার্চ করবে না চল্লিশ ডলার সো যেইগুলো র্যাঙ্কিংয়ের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা করে যে আমরা যদি কিওয়ার্ডে কোনো হাত দেই যে ক্লায়েন্ট এটা এটা লিখে আমাকে সার্চ করতে পারে আমি এটা বদলাই ফেললাম তখন এটা ইম্প্যাক্ট করবে আমাদের আপনি কি বুঝতে পারছেন মানে যে সংখ্যা এই সংখ্যা লিখে তো কখনো ক্লায়েন্ট সার্চ করবে না তো এইগুলো চেঞ্জ করলে কোনো সমস্যা হবে না দেন হচ্ছে আমাদের প্রাইসিং সেকশনটা শেষ দেন হচ্ছে আমরা সেভেন কন্টিনিউতে যাব তারপর হচ্ছে আমাদেরকে ডেসক্রিপশনে যাইতে হবে ডেসক্রিপশনের ক্ষেত্রে আমি বারবার বলি যে আপনি কি সার্ভিস দিচ্ছেন এইগুলা দিবেন আপনাকে কেন হায়ার করা হবে কেন এগুলো লাগবে এখানে তারা বলছে ডেসক্রাইব ইউ আর অফারিং বি অ্যাজ ডিটেলড অ্যাজ পসিবল সো বায়ার উইল বি অ্যাবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইফ দিস মিটস দেয়ার নিডস মানে ক্লায়েন্ট যা চায় আপনি যদি ডেসক্রিপশনে তা বলে দিতে পারেন তাহলে অবশ্যই কি করবে আপনি র্যাঙ্কিংয়ে আসবেন প্রথম কথা হচ্ছে ক্লায়েন্ট আপনাকে খুঁজে পাইলে যদি আপনার ডেসক্রিপশনে যায় এবং আপনার এখান থেকে যদি সে দেখেন আপনাকে একটা প্রশ্ন থাকে যে আমার ইমপ্রেশন আসছে ক্লিকও আসছে কিন্তু অর্ডার আসছে না এটার উত্তরটা কিন্তু ফাইবারে দিয়ে দিচ্ছে ডেসক্রাইব হোয়াট ইউ আর ওয়ারিং অবশ্যই এখানে আমাদেরকে ডেসক্রাইব করতে হবে যে আমরা কি কি কাজ করব এখানে সব কিছু বলে দিতে হবে বারোশো ক্যারেক্টারের ভিতরে এবং বলছে যে বি অ্যাজ ডিটেলড অ্যাজ পসিবল অবশ্যই ডিটেলডলি এখানে দিতে হবে যদি পসিবল যতটুকু পসিবল হয় সো বায়ার্স উইল বি অ্যাবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড বায়ার যাতে করে বুঝতে পারে বা সব কিছু এখান থেকেই বুঝে নিতে পারে হুম আন্ডারস্ট্যান্ড ইফ দিস মিটস দেয়ার নিডস তারা যেই কারণে আপনার এখানে ক্লিক করেছে এটা যদি ক্লায়েন্ট পাওয়া যায় তাহলে অবশ্যই আপনাকে নক করবে তার মানে উত্তর হচ্ছে আমাদের ডেসক্রিপশনটাতে আমরা ভালো করি নাই এই কারণে ক্লায়েন্ট আমাদের এখানে ইমপ্রেশনও দিচ্ছে ক্লিকও দিচ্ছে কিন্তু অর্ডার দিচ্ছে না
तो पानी खाए नहीं तो एन देखें तर मान हमारे जरा टार्गेटेड पार्सन आखने तर मान य कथा थे देखें सीम्पल उत्तर सीम्पल उत्तर हे कथा थे बुझते पर अच्छा ये कथा कथा थे बुझते क्लायंटर एक कथा थे सरि फाइवर एक कथा थे बुझते जे व्यक्ति क्ष पा नियमित ता तर डेस्क्रिपने क्लायंटर नीड फिल आप करते पे तई बस बस क्ष पा ये क्योंकि जुक्तिजुक्त कथा आशा करी अपना बुझते पे ता क्यों बस क्ष पा कारण ता रिक्वयरमेंटगुलू फिल आप कर डेस्क्रिपन जेमन हवा उचित क्लायंट जा चाचे ताइने ता इनपुट कर फलो करते हैं जेहेतु ता इनपुट करते पे ताइने क्लायंट के बोझाते पे डेस्क्रिपन मध्यमे ये डेस्क्रिपन लेखा मान हमें लिखे लिखे क्लायंट के बोझा जो ये कारण सर तुम्हें ये कारण सार्विस हमार सार्विस नीते पर सार्विस हमें दी हाँ यूला ता बुझाते पे विदाय ता बसि बस क्ष पा ते फलो करब और का फलो करब ना हमें तक के फलो करब अने बड़ो कर लिखे अने के छोटो कर लिखे अने के बड़ो लिखे अने के छोटो लिखे ये को बेपार ना अपन डेस्क्रिपने जो किडो नहीं आलोचना कर लम एक तो आगे जो किडो नहीं लेखागुल्लो अवश्य अपना डेस्क्रिपन भरे ढुकए दीते ठीक है सिसटेम कर तरपर ये जाब ये देखें ये और किचुई नहीं आई एम ए तो ये नतून एट नतून नतून देखिए फलो करब ना एन ठीक है नतून रहा क्योंकि जे टाइटलगू नहीं टाइटलगुल दिए तो एखे चले जो है ये एन एक फलो करी प्रथम व्यक्ति क्यों एक देखते हैं ये अपशन टाइमनते आनी कि लिखते पर बुझते हैं प्रथम व्यक्ति डाटा एंट्री भार्चुअल असिसटैंट लीड जेनारेशन कपि पेस्ट वेब डिस डाटा माइनिंग पीडिएफ कन्भार्शन तरह के एक आगे जो विषयगू कवर करते हैं देखें तीन क्यों मैं एकदम सुंदर ये विषयगू कवर कर फेले ठीक है तपर मजे मध्य यो तो अपन यो तो हिसाब से क्या करें तैना अपना सार्विसगुल सो प्रथम दिए जाते क्लायंट इसे बुझते परे एवं बोल कर दिए एक बैकग्राउंड दिए एकदम हाईलैट कर दिए डाटा एंट्री भार्चुअल असिसटैंट लीड जेनारेशन हिसाब से क्या करें एन को क्लायंट जो डाटा एंट्री लिखे सार्च करना पाए वनारे प्रथम आसार पर देखें ये सार्विसगुल दें एर भरे जो कपि पेस्टर को कराते चाय एक्सपार्टाइजगुल एक देखें देखार पर उना के एखन थ कन्ट्रैक्ट सेलारे क्लिक करना मेसेज करबें ठीक है देखें ये व्यक्ति देखें ये देखें ये विषयगू कहने कवर कर डाटा एंट्री वेब रिसार्च कपि पेस्ट एंड आदार रिकारिंग जब ओके एवं ये जो फर ए बीजी एंटारप्रनार लाइक यू टाइम इज गुड यू मे नट वास्ट यू टाइम ऑन ग्रांड वार्क यू हैव बेटार थिंगस टू डू दैन स्पेंड आवार्स टाइपिंग अच्छा हाउ आवार्स टाइपिंग आई कैन हेल्प यू फ्री अप अच्छा उन्नी उना के बे तुम जो एक एंटारप्रनार हो तो तुम्हारे समय मूल्य अनेक बेसि से क्षेत्र में तुम्हें ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो क्यागुल्लो आज है डाटा एंट्री वेब रिसार्च क्यागुल्लो आज तुम्हार एगोते तुम्हार समय नष्ट ना कर तुम अन्न क्या फोकस करो हाँ यार दायित्व दिए दो तुम्हें हेल्प करब हमें कि क्या हेल्प करब डाटा एंट्री कपि पेस्ट एंड वेब रिसार्चर क्या सुपार फार्ष्ट ओरियंटेड हम कि 
সেভ টাইম অ্যান্ড টাইম অ্যান্ড এফোর্ট ইয়ে করি আর কি টাইমকে সেভ করি এবং এফোর্ট দিয়ে কাজ করি এখানে দেখেন উনি কিছুই লেখে নাই উনি ওনাদের শুধু এক্সপার্টাইজগুলো লিখেছেন এবং উনি লেভেল টু স্যালারি একটু আগেই দেখিয়েছিলাম আপনাদেরকে তো উনি দেখেন ইফ ইউ আর লুকিং ফর অ্যান্ড অনেস্ট কনফিডেন্ট অ্যান্ড হার্ড ওয়ার্কিং ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট উইথ গ্রেট স্কিল লেট মি টেল ইউ দ্যাট ইউ আর ইন দ্য রাইট প্লেস হুম তারপর সে দেখেন আমরা কিন্তু যা দেখছি মোটামুটি ওনারা কেন এখানে কি কাজ করেন কি কি সার্ভিস প্রোভাইড করেন এখানে একটা সামারি দিয়েছে হ্যাঁ একটা সামারি কিন্তু সবাই দিয়েছে হ্যাঁ সামারি সবাই দিয়েছে সো এখানে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা এখানে লিখতে পারি এরকম ওয়েলকাম টু মাই গিক আই উইল অথবা ইফ ইউ আর লুকিং ফর পার্সন হু ইজ অনেস্ট অ্যান্ড ফার্স্ট অনেস্ট ইফ ইউ আর লুকিং ফর এ পার্সন হু ইজ অনেস্ট অ্যান্ড ফার্স্ট <clears throat> I am here to assist you. That means I am going to go to the next level. I am honest and fast. You go to the next level. I am going to assist you. Okay? This is the way I am going to say. I will you will be served reliability and flexibility <coughs> I worked I worked with many I worked with many individual individuals and as a virtual assistant with data and with data entry we research <coughs> copy paste lead generation apni jodi service gular naam prottekta akkhorer boro hater den tahole prottekta boro hater i diben apni jei format e likhchen oi format e sundorjo ta jate obosshoi bojay thake thik ache data scraping data mining data mining etc hmm to motamoti ekta format kintu amader ekhane hoye gelo thik ache to ekhane i 
I am waiting to hear from you. আমি তোমার কাছ থেকে কিছু শুনতে চাচ্ছি আর কি যেহেতু আমি এই সার্ভিসগুলো দিব এগুলোকে আপনি চাইলে বোল করে দিতে পারেন এখান থেকে দেন হচ্ছে এখানে একটা ইয়ে করে দিতে পারেন ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দিতে পারেন দেন হচ্ছে আপনার যে এক্সপার্টাইজগুলো আছে হুম আপনার যে এক্সপার্টাইজগুলো আছে অথবা আপনার যে সার্ভিসগুলো আছে সার্ভিসেস হ্যাঁ এখানে লিখলাম হচ্ছে সার্ভিসেস সার্ভিসেসে আপনি আপনার এগুলো একটু গুছায় দিবেন আপনি কি কি সার্ভিস দেন আপনি চাইলে এদেরকে প্রত্যেককেই ফলো করে হ্যাঁ আপনি প্রত্যেককেই ফলো করে এই যে লেখাটা লিখলাম এটা আপনাদের নিজেদের মতো থেকে লিখবেন এখন যেটা আমি লিখেছি একটু ঘুরে পেঁচায় লিখবেন ওদের কাছ থেকেও কপি পেস্ট করতে পারেন বা ওদেরকেও একটু ফলো করতে পারেন কিন্তু নিজের মতো করে লিখতে হবে আপনার যদি নিজের আমি কিন্তু কাউকে দেখে লিখি নাই আমি আমার মধ্য থেকে লিখছি একটা আইডিয়া নিয়ে নিয়ে লিখেছি এইভাবেই লিখতে হবে ঠিক আছে তারপর আপনার সার্ভিসেস আপনার সার্ভিসেসগুলো কি কি এরা কিন্তু যে সার্ভিসগুলো দিচ্ছে এই সার্ভিসেস দেখেই কিন্তু ক্লায়েন্ট ওনাকে বেশি বেশি নক করছে সো এদের এদের এখানে আপনি চিন্তা করবেন যে আপনি সবগুলো বিষয় কভার করবেন সব কিছু সবগুলো বিষয় যাতে মানে একদম সেম টু সেম না হয়ে যায় একটু উল্টায় পাল্টায় উল্টায় পাল্টায় আপনি ইয়ে করেন ওকে তো এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে আমি একটু লিখি যে এক্সেল আমি কিছু লিখি আপনারা অবশ্যই আপনাদের মতো করে লিখবেন তারপর এখান থেকে আপনার ওয়েব রিসার্চ বি টু বি লিড জেনারেশন লিড বি টু বি লিড জেনারেশন তারপর হচ্ছে আপনার ডাটা इमेल लिस्ट <coughs> বিল্ডিং গত দিন আমরা পিডিএফ টু পিডিএফ টু ওয়ার্ড ফর এক্সেল দেন হচ্ছে আপনার রিয়েল এস্টেট কালেকশন প্রোডাক্ট আপলোড প্রোডাক্ট লিস্টিং তারপর হচ্ছে আপনার এখান থেকে আপনি দেখেন কত কিছু হ্যাঁ সোশ্যাল মিডিয়া রিসার্চ এটাও হইতে পারে सोशल मीडिया रिसार्च तर हमार अच्छा টাইপিং কপি পেস্ট মনে করেন আমি আমার এই আমার এই ধরনের সার্ভিসগুলো আছে তো আমি সার্ভিসটাকে কি করলাম সার্ভিসটাকে হাইলাইট করে বোল করে দিলাম এবং আমার যে এটা আছে এইটাকে আমরা বুলেট পয়েন্ট অথবা কিছু একটা দিতে পারি আমি কিছুই দিলাম না এভাবে থাকলো দেন হচ্ছে হোয়াইমি হুম হোয়াইমি আমাকে কেন অথবা হোয়াই আই এম পারফেক্ট এ 
तो मन कर रिसार्च कर दीबें नक कर देखें अपना क्योंकि मोटामुटी क्ज करार्जन रेडी एन जो अपारा गिकटा दें गिकटा पब्लिश करें तो हमें देखें कि भरे क्ज आसो क्लसटा शेष हार आग आग मुहूर्त क्योंकि अपना मैं हतो ए रखम होते अपनी दो तीन टाइम क्ष पे फेले एन एक मनोज सहकारे हाँ मनोज सहकारे एन ये करें गिकगल के ओपन करें ये हमारे क्ज और कत कत इमप्रेशन आस क्लिक आसोला जी अपनी देखते जान प्रिभिया गिकटा ओपन करा जरा ओपन कर जरा करबें दो जन के बीजे इटे नहीं टेंशन कर लेनी अन्न को क्ज करते अपना वार्डर आसे ना आसे ना क्यों क्लिक करना से चिंता करबें ना जदि इनेक्टिव थे तो एक भिडियो दिए दिए बी एट दिए एक चेक करबें इनेक्टिव की ना जदि थे भिडियोते बला आज है कि भाव में क्यों ओ दीबें तो हमें एक्टिव हो एक्टिव हार पर कथा बी जे जदि एक आपनर कम कम इमप्रेशन आसे अवश्य देखें आज के इमेशन कत हईल आगामीकाल सकाल दस टाइम समय पा बुजते सकाल दस टार समय देखें होना तब चौबीस घंटा लागे बारो घंटा मिनिमाम बारो घंटा चौबीस घंटा लागे यार भरे पब्लिश हो जाए मन कर चौबीस घंटा हईल आगामीकाल के दोपुरे गिया आज के पब्लिश कर लें्रे आगामीकाल के मैं आज के दिन पब्लिश कर लें आगामीकाल के हाँ आज के दोपुरे एक समय पब्लिश कर लें आगामीकाल के कख पा अपनी आगामीकाल के जो चौबीस घंटा ना तो हमें सकाल जदि हो जाए सकाल दस टाइम पा दस टाइम एक चेक करबें ना एर पर दिन सकाल दस टाइम चेक करबें जदि एर पर ना हो एक्टिव तक गए फाइवर के मेसेज करब सकाल दस टार समय नतून आपडेट पाफोर प्लेस एन अर्डर प्लिज जी
सतर्क कर হাজার হাজার মানুষ কাজ করছে কোনো প্রবলেম হবে না আপনার কোনো প্রবলেম হবে না কোনো কারণে যদি প্রবলেম হয় তাহলে এই কারণগুলোর জন্য হইতে পারে বুঝতে পারছেন কনফিউশন হবেন না কনফিউশনে পড়ার দরকার নাই আপনি একটু আমি যেভাবে বলছি এইভাবে একটু কাজ করেন হয়ে যাবে কোনো সমস্যা হবে না প্লিজ প্লেস এন অর্ডার বিফোর প্লেস এন অর্ডার প্লিজ মেসেজ মি মি টু নো to know my availability sorry availability and sorry and pricing about your project ओके तो ये एक दिल फाइार ये कर ले भलो हईत ता जो और एक सचेतन हईत जो इधर जो लस हो जाए अनेक समय अनेक क्लायेंट बुझे ना आनता दिए अर्डर दिए चले जाए तर कैंसिलेशने पड़ते हैं सिसटेम रखार दरकार छो कईार करना तब ए रकम जरा के ना देखे शुने मेसेज करडर कर चले जाए तो डिस्क्रिपने भलो कर देखे नहीं देखे ना যদি কেউ দেখে তাহলে যাতে আমাদেরকে মেসেজ করে এটা আমরা অন্তত পক্ষে বলে দিতে পারি বেস্ট বেস্ট রাসেল ওকে তো দেন হচ্ছে আমাদেরকে ফ্রিকুয়েন্স ফ্রিকুয়েন্সি আস্ক কোয়েশ্চেন এইখানে আমরা একটু ইয়ে করব এখানে দেখেন ফ্রিকুয়েন্টলি আস্ক কোয়েশ্চেনে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাট ফ্রিকুয়েন্সি Here you can add answer to the most commonly asked questions. Your FAQ will be displayed in your Geek page. Okay. A FAQ air J yet a chhe. Ekhane dekhte baat chen FAQ shombor ke bola a chhe. Include the most important information for your gig. Aapni jay gig air description title regular lecture na. Eater moddho thheke jodhi kunu prashno a chhe. তুমি যে এই সার্ভিস দিবা এত ঘন্টা কাজ করবা এটা সম্পর্কে একটু কথা বলো কিছু ইম্পর্টেন্ট কিছু কথা এখানে আমাদেরকে অ্যাড করতে হবে যেটা ক্লায়েন্ট আমাদেরকে প্রশ্ন করতে পারে এটার আনসার আমরা এখানে দিয়ে দিব অ্যাড ফ্রিকুয়েন্টলি আস্ক কোয়েশ্চেন্স অ্যান্ড আনসার টু দ্য মোস্ট কমনলি আস্ক কোয়েশ্চেন্স তো এই যে গিকটা আছে আমরা প্রাইসিংয়ের ক্ষেত্রে বলেছিলাম যে আমরা টু আওয়ার্স কাজ করি অনেকে আমাদেরকে বলতে পারে যে তুমি সাপ্তাহে কত ঘন্টা কাজ করো তখন এখানে আমরা যদি এটা বলি যে হাউ মেনি আওয়ার্স ডু ইউ ওয়ার্ক ইউ ওয়ার্ক ইন এ উইক একটা একটা সপ্তাহের ভিতরে তুমি কত ঘন্টা কাজ করো এখানে এভাবে একটা উত্তর দেওয়া যায় যে ইউজুয়ালি ইউজুয়ালি আই ওয়ার্ক ফিফটি আওয়ার্স ফিফটি আওয়ার্স ইন এ উইক মানে আমি সপ্তাহে পঞ্চাশ ঘন্টা কাজ করি তার মানে আমরা বুঝে গেলাম আপনাদের জন্য একটা মেসেজ এখানে পাওয়া গেল যে আমরা যদি কোনো ক্লায়েন্টের সাথে এক সপ্তাহ ভেবে কাজ করতে চাই তাহলে পঞ্চাশ ঘন্টার জন্য আমরা হায়ার হতে পারি বা আমাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করে তাহলে আমরা বলতে পারে যে নর্মালি আমি সাত দিনে পঞ্চাশ ঘন্টা কাজ করি তাহলে পাঁচ সাতা পঁয়তাল্লিশ কত করে কত ঘন্টা করে পড়ল আমরা প্রতিদিন এত ঘন্টা করে করে কাজ করি এটাও কিন্তু আমরা বলতে পারি এখন ঠিক আছে পঞ্চাশ ঘন্টা এইভাবে বলবে না আমি অনেক ক্লায়েন্টের সাথে এভাবে কথা বলেছি এবং এইভাবেই আমরা হায়ার হয়েছি ঠিক আছে তো আপনি পঞ্চাশ ঘন্টা করে বলবেন 
এখানে আরও বলে দিতে পারেন যে ইন দিস টাইম টাইম ফ্রেম ইন দিস টাইম পিরিয়ড অথবা ফ্রেম ফ্রেম আই I work cha I work sorry frame I work many <coughs> many projects cha I work othoba na I work na I complete I complete many project many projects as much as possible amar pokkhe joto gulo somvob hoy ei time frame er bhitore hoyto ba client er onek gulo project thakte pare so 50 ghontar bhitore onek gulo project to ami kaaj kori eto client ke ekta answer diye dilam tar mane she amake ekhon shorashori order kore felte parbe amar sathe kotha bolte parbe ei ei proshner gulo ar uttor paile তাই না অথবা এইভাবে বলতে পারেন যে আচ্ছা এই পর্যন্তই দিলাম আমরা দেন আরও এইখানে কি কি প্রশ্ন থাকতে পারে যে হ্যাঁ তুমি তোমার কোনো টিম আছে কি না হ্যাঁ এরকম কথাবার্তা ক্লায়েন্টকে একটু জানানো দরকার আপনারা বলতে পারবেন এখন আপনারা অনেকে একসাথে আছেন এখন আপনারা বলতে পারবেন যে আই হ্যাভ এ টিম হুম আমরা অমুক অত এতজন মেম্বার আছে এইগুলো বলতে পারবেন এখন তারপর হচ্ছে আপনার তুমি কি আমার এটা কি এত দিনের ভিতরে জমা দিতে পারবা কি না হ্যাঁ এক দিনের ভিতরে জমা দিতে পারবা কি না তুমি কি এখন রেডি কিনা আমার কাজ শুরু করার জন্য এই প্রশ্নগুলোর উত্তর কোয়েশ্চেনগুলো লেখে আর ইউ রেডি টু স্টার্ট মাই প্রজেক্ট দিস টাইম অথবা ফ্রম নাও এরকম কিছু প্রশ্ন দিয়ে তারপর আনসার দিয়ে দিতে হবে তবে এটা আপনাদেরকে বলা দরকার যে এই ফ্রিকুয়েন্টলি আজ কোয়েশ্চনে ক্লায়েন্টের জন্য উপকার কিন্তু এটা র্যাঙ্কিং ফ্যাক্টরে কোনো কাজে আসে না ঠিক আছে এটা ক্লায়েন্টকে জানিয়ে দেওয়া আর কি এটা র্যাঙ্কিং ফ্যাক্টরে কাজ করে না তারপর সেভেন কন্টিনিউতে যাব এখানে রিকোয়ারমেন্ট ডেটা এন্ট্রি কাজ করার জন্য আমাদের কি কী রিকোয়ারমেন্ট থাকে ইন্ডিকেট হোয়াট ইউ নিড বিফোর ইউ ক্যান স্টার্ট ওয়ার্কিং আমাদের আসলে কি কি লাগবে না লাগবে এগুলো লাগবে সর্বপ্রথম আমাদেরকে একটা ইনস্ট্রাকশন দিতে হবে ক্লায়েন্টের ইনস্ট্রাকশন দিতে পারব দিতে হবে ইনস্ট্রাকশনে আমরা যদি এরকম দিয়ে দিই যে আই নিড ফুল ইনস্ট্রাকশন ফ্রম ইউ অথবা ফুল ইনস্ট্রাকশনস এরকম যদি দিয়ে দিই তাহলেই হবে এখানে তো এখানে আমরা অ্যাড কোয়েশ্চেন এখানে দিব যে আমাদের যে নেসেসারি বিষয়গুলো লাগবে ফুল ইনস্ট্রাকশন গাইডলাইন ওকে এটা দিয়ে আমরা অ্যাড করে দিলাম সেভ কন্টিনিউতে যাব দেন আমাদের জন্য লাস্ট মোমেন্ট ডেটা এন্ট্রি কাজে বা লিড জেনারেশন আমাদের যে কাজগুলো আছে একটা পিকচার রাখবেন যে আপনি এক্সেল ফাইলে যে কাজ করেছেন এই কাজগুলোর পিকচার রাখবেন এখানে ইমেজ সাইজের ক্ষেত্রে বলছে একটু দেখেন ইমেজ সাইজের ক্ষেত্রে বলছে আপলোড ইমেজ ইন জেপিজি অথবা পিএনজি জেপিজি জেপিজি পিএনজি অ্যান্ড অ্যানশিওর দে আর অ্যাট লিস্ট কমপক্ষে পাঁচশো পঞ্চাশ পিক্সেল উইট এবং তিনশো সত্তর পিক্সেল হাইট হতে হবে উই সাজেস্ট আপলোডিং দ্যাম ইন ল্যান্ডস্কেপ ফরম্যাট টু মেক ব্যাটার ইউজ অব দ্য স্পেস মানে এই যে ইয়েটা আছে এটা অবশ্যই ল্যান্ডস্কেপে দিতে হবে লাস্টলি পোর্ট ইউর বেস্ট ফুড ফরওয়ার্ড স্ট্যান্ড আউট অন ফাইবার উইথ দ্য ফেভারিট ইমেজেস মানে এটা সুন্দর করার জন্য বলছে নিড হেল্প চেক আউট ফাইবার এক্সপোর্ট ফটোশপ ট্যালেন্ট হিয়ার গিগ ইমেজ পলিসি এখানে একটা পলিসি দিয়ে আছে হুম তো এখানে আমাদেরকে আমি গত পর্বে যা যা বলেছি তাই তাই করবেন হুম ওইভাবে আসলে কাজ করা উচিত আমরা হয়তো বা আজকের এই পর্বে আমরা ক্যানভা দিয়ে একটু দেখি কিছু কিছু করা যায় কি না ক্যানভাতে চলে যাব দেন হচ্ছে এখান থেকে আমরা এটা একটা নতুন প্রোফাইল রিমাইন্ড মিল লেটার ক্রিয়েট নিউ ডিজাইন দেন হচ্ছে এখান থেকে কাস্টম সাইজ 
এখানে উইড দিব হচ্ছে 1100 দেন হচ্ছে হাইট দিব হচ্ছে 740 পিক্সেল এটা হচ্ছে রেটিনা ইমেজ সাইজ এবং ফাইবার এটে রিকমেন্ড করে তো এখানে আমরা এটা দিলাম দেন এটাকে একটু ছোট করে দিব আর একটু ছোট করে আমরা একটু ইয়ে করব আর কি তো এখানে অনেকগুলো টেমপ্লেট আছে আপনি টেমপ্লেটের উপর কাজ করতে পারেন অথবা যে কোনো যে কোনো ভাবে আপনি কাজ করতে পারেন ঠিক আছে টেমপ্লেটে কাজ করতে পারেন যাতে বোঝা যায় আর কি এখানে কোনো টেমপ্লেট পাই কি না মনে করেন এই টেমপ্লেটে আমি কাজ করব এই টেমপ্লেটে কাজ করব আমি তো এই বিষয়গুলো সিলেক্ট করে উঠাই দিলাম এগুলোকে উঠাই দিলাম এগুলোকে উঠাই দিলাম দেন এখান থেকে আমাদের হুম আমাদের যে টেক্সট আছে এটাকে আমরা এখান থেকে একটা টেক্সট হেডিং নিব আর কি এখান থেকে আপনি চাইলে এখানে অনেক অনেকেই মানে আপনি ইউটিউবে দেখলে এটা কি কি কীভাবে ফ্রিতে প্রিমিয়াম করবেন অনেক ভিডিও পেয়ে যাবেন অনেকে একশো দেড়শো দেড়শো টাকার বিনিময়ে এগুলো বিক্রি করে এটা একটু নিয়ে নেবেন আর কি আমার এটা প্রিমিয়াম না আমি এখান থেকে আমি এখন সব পাওয়ার পয়েন্টে করি তো এখান থেকে আমরা অ্যাড হেডিংয়ে গেলাম যেন হচ্ছে এটাকে টেনে ধরে এখানে নিলাম এখানে নিলাম তারপর এদের পিকচারগুলো একটু দেখতে হবে পিকচারগুলো একটু দেখি দেখেন সিম্পলি আমাদেরকে সিম্পলি বোঝাতে হবে তো এখানে দেখেন মোটামুটি সবাই কিন্তু এখানে ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট লিখেছেন ঠিক আছে সবাই মোটামুটি ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট লিখেছেন সো আমি এখানে এটাকে ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট দিব ভার্চুয়াল্ট এখানে বাম পাশে অনেক এলিমেন্ট হ্যাঁ অনেক এলিমেন্ট পাবেন ওই এলিমেন্টগুলো এখান থেকে ইউজ করতে পারবেন আপনারা তো চাইলে এগুলো রং পরিবর্তন করতে পারবেন কালার পরিবর্তন করতে পারবেন হুম কালারটা পরিবর্তন করলেন এখানে আপনি চাইলে এটাকে উঠাইও দিতে পারেন অন্য কিছু আনতে পারেন হ্যাঁ এটা ট্রান্সপারেন্সিটা একটু ইয়ে করে দিই বাড়ায় দিই এখান থেকে তারপর এখান থেকে এটাকে কালো বানায় দিই ট্রান্সপারেন্সিটা একটু বাড়ায় দিই এই কারণে ইয়ে হচ্ছে তারপর এখানে আমি এটাকে একটু রেড কালার দিব দেখি তো কি অবস্থা দিলাম আপনি চাইলে শুধুমাত্র এটাকে রাখতে পারেন এটাকে কাটা দিলাম ওকে তো দেখেন আমরা আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম একটু আন্দাজ করে বাম পাশে উপরে নিচে সবখান থেকে ইয়ে করতে হবে অবশ্যই ফাঁকা জায়গা রাখতে হবে ফাঁকা জায়গা রাখতে হবে এখন আপনি চাইলে এটা নিচে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইউজ করতে পারেন আপনি এখান থেকে ল্যান লাইনস অ্যান্ড শেপ থেকে বিভিন্ন শেপ আনতে আনতে পারে আনতে পারেন অনেক ধরনের শেপ আছে যে কোনো একটা শেপ নিয়ে আসেন মনে করেন এরকম একটা শেপ আনলাম তারপর এখানে বসালাম এখানে শেপটা দিলাম তারপর হচ্ছে মনে করুন এটাকে আমি কি করলাম কালার ব্ল্যাক করে দিলাম এটাও ব্ল্যাক তো বোঝা গেল না এখন 
এই লেখাটাকে আপনি একটু সাদা করে দেন না বোঝা যায় না তার মানে আমাদেরকে এইখান থেকে এটাকে রেড করে দিলাম না কালো করে দিলাম আচ্ছা এটার ফোনটাকে একটু পাল্টায় দিই জি 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 অবশ্যই নতুন করে দেওয়াই ঠিক হবে ভালো হবে হ্যাঁ অবশ্যই দিতে পারবেন না 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 কোনো সমস্যা নাই আচ্ছা তো মনে করেন আমি ভার্চুয়াল অ্যাসিস্টেন্ট দিলাম তারপরে এখানে এখানে অনেক কিছু আছে এখানে আমি যে সার্ভিসগুলো দিই সার্ভিসগুলো এখানে আমি বসাতে দিতে পারবো এগুলো দেওয়ার জন্য এখান থেকে আমরা সেই থেকে কিছু আনি মনে করেন এইটা নিয়ে আসলাম এখান থেকে সরি এটা হচ্ছে প্রিমিয়াম নেওয়া যাবে না এটাকে কেটে দিলাম এখান থেকে দেখি আরো কিছু আছে কিনা ফটোস তারপর হচ্ছে ফ্রেম টেম আছে এখানে কি কি ফ্রেম আছে একটু দেখি এখানে আপনি অনেক ফ্রেম পাবেন এইখানে এই ফ্রেমটাতে নিয়ে আপনি আপনার ছবিটাও অ্যাড করে দিতে পারবেন কোনো সমস্যা না ঠিক আছে মনে করেন আপনি এখানে আপনার ছবিটা অ্যাড করবেন হুম অথবা এটা না নিয়ে আপনি এটা নিলেন এটাকে এখানে টেনে ধরে দিয়ে দিলেও হবে ঠিক আছে এটার যে কালার আছে এটা অন্য কোনো কালারও দিতে পারবেন আপনি আপনার ইচ্ছা মতো এই কালারটা দিলেন মনে করেন তারপর হচ্ছে এইখানে আপনি আপনার ছবি দিবেন তাই না ছবিটাকে এখান থেকে আপলোড করেন এখান থেকে ছবি আপলোড করেন আপলোড মিডিয়া আমি আমার এমনিতে একটা ছবি আনি मन कर আপনার সার্ভিস গুলো দিবেন তারপর এখান থেকে আপনি বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড নিতে পারবেন পিকচার নিতে পারবেন এলিমেন্ট নিতে পারবেন এখান থেকে এলিমেন্টে তো আমরা ফ্রেমসে ছিলাম দেখি আরো কোনো এলিমেন্ট পাওয়া যায় কি না গ্রিড লাইন অ্যান্ড শেপ গ্রাফিক্স ফটোস এখান থেকে আমরা দেখি আর কোনো এলিমেন্ট পাই কি না অথবা বাহির থেকে আমরা ডাবল আর ও ডাবলো অ্যারো সিম্বল ইমেজে যাই এখান থেকে অনেক ধরনের সিম্বল আছে মনে করেন এটা আমার পছন্দ হয়েছে এটাকে আমি সেভ করলাম সেভ ইমেজ এস কোথায় সেভ করলাম তারপর আমরা এখানে আবারও চলে আসলাম আসার পর আমরা এখান থেকে আপলোডে যাব আপলোড ইমেজ এটা দেখেন একটা ব্যাকগ্রাউন্ডে কিন্তু চলে আসছে সো রিমুভ ডট বিজিতে চলে যাব রিমুভ ডট বিজিতে যাওয়ার পর হিউম্যান টেস্ট চাইলো এয়ারপ্লেন 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 নেক্সটে ক্লিক করলাম এয়ারপ্লেন 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 তারপর আপলোড ইমেজে ক্লিক করলাম এইটাকে আমরা এখানে বসাই দিলাম তারপর আমরা ডাউনলোডে ক্লিক করে দিব সেই বেজ দেন আমরা আবারও যাব এখানে এটা সম্ভবত ব্যাকগ্রাউন্ড ছাড়া এটাকে আমরা এখানে নিলাম এটাকে টেনে ধরে এখানে বসাই দিলেও হবে এটাকে ছোট করলাম 
छोट करार्मी अपनी इन्हें अन्न को सेम्बल आनते समस्या नहींटार जे ये इमेज एडिटिंग जा कलर वाल चेन्ज करा जाए कि ना ब्राइटनेस ब्राइटनेस इटोग्राफिक्स देखी तो डुप्लीकेट कर प्लस डुप्लीकेट क्लिक कर ले डुप्लीकेट हो छोट कर बसाय दिल सार्विस ग ये फोटो चाहले अपनी इन्हें दीते छोटो बसाय दिन असुविधा नहीं बैकग्राउंड आलरेडी सो ये अपनी अन्न किस लिखते पड़बें तो ये अपन सार्विस गा दें जी समस्या हो डुप्लीकेट रिसार्च मन कर हेडलैन आईनेज टन कर अपनी चाहले प्रत्येक ये करते एक्सरसाइज कर दीते मेनुअलि वेब रिसार्च ये थकल ना तो यह दिल वेब रिसार्च तर दिल इमेल लिस्टिंग इमेल लिस्टिंग दिल मोटामुटी देखें खराब क्यों मोटामुटी खराब है नहीं तर ये अपनी चाहले अपनी चाहले छविटा अन्न को फ्रेमे दीते समस्या नहीं करबें से सब समय जो कथा लिखे दी एक्सक्लूसिवलि ऑन फाइवर ये सब समय प्रेफार करी ये फाइारे 
फाइबर इटा लिखले भालो एक्स एक्सक्लूसिवली ऑन फाइबर नीचे जो तो हमारे खाली खाली जगह रखते होंगे बामे और अक्लाम बामे और अक्लाम ऊपरे और अक्लाम डान पासे एक तो छोरा इधर तो होंगे इखने जाते केटे ना जाए कुनो किचु तो इखने हम राई टके उन्नो कुनो फोन टे दिए दिवो वो सोई उन्नो कुनो फोन उन्हें करे ना मैं इखने उन्हें करे ये फोन टे दिलाम इटे के बोल करे दिलाम सॉरी बोल करे दिलाम इटे के उन्नो कुनो कलर दिलाम कलर कलर को थाई एक हंदे क्या हमें चाहिए डॉक्यूमेंट कलर एक हंदे क्लिक करें हम रा ये कुर्ते वाली कौन कलर होगा एक हंदे के चूज हो कुर्ते वाली देखें चूज कुर्ते वाली हम्म तार पर इट अगेन हम रा होय तो बा की कुर्ते वाल वो एलिमेंट थे के हम्म एलिमेंट के एक हंदे के एक टा एलिमेंट नीला मेरे कोम तार पर इट अगेन इटर भी तो डुकाय दिलाम ना 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 कुनो किसी मेंडर तो रीना कुनो किसी मेंडर तो रीना आपना इच्छा रूप और उन्हें किसी डिपेंड कर बे एक है ना आरो फ्रेम आते हैं एक हंदे के फ्रेम नहीं थे बारे में समझ ना ही जब उन्हें एक है ना चीकोन किसी फ्रेम आते हैं इतना बेशी मोटा होएगा से एक है ना इतना आरो एक तो चीकोन आते हैं सो इ अपने चाय लेती तो वाले न तो वाकुनो बैकग्राउंड यूज़ करते वाले समस्या ना इधर कलर कलर टाप नहीं पाल पाल रहे दिन ये खाने उन कुनो कलर दीते वाले ब्लैक कलर ही दिलाम थक तो देखें मोटा मोटे सिंपल है मुद्दे तो अपना सर्विस गुला बुझाना जाते हैं ये खाने आपने चाहिए उन लोगों को कलर दीते वाले शॉप की चुमिला है एक ता एमान एक ता पिक्चर तोड़ी कर दो भी जाते बुझा जाए ये खाने आपने वार्ड आना वही को थरो लिखते वाले ये खाने एक ता ये नहीं है तो एक ता फ्र ए फ्रेम टके एक हंते क्या बार नहीं तो सुंदर लगे ना वो तो क्या से अच्छा जाइ हो कैमरा ए छोभी टके को डाउनलोड कर बो अवश्य ये टा जेपीजी ते डाउनलोड करते होंगे तार पर डाउनलोडे क्लिक करे हम राइट अके डाउनलोड करे फिर लम तार पर गोतो पर भी जब भी देखिए चिलाम जे ऑफ पेज एसयू करते होंगे वही भी ऑफ पेज एसयू कर बन ऑफ पेज एसयू करे तार पर आपने ये कहने ये करे दीवन तार पर ये टके आपने पब्लिश करे दीवन ओके सेव कंटिन्यू ये कहने कुनो ये लग बना ताहोले अपन आो एक गिग ओपन करते हैं लिंकड इन रिसार्च ये अन्न को क्लस देख पशापी और एक आगाम और क्या शिखब और मार्केट प्लेस मार्केट प्लेस एप्लै कर लेगे थकब अन थकब अपा एन 
আপনারা যেহেতু এখন গিক দিচ্ছেন এখন হচ্ছে আপনাদেরকে অনলাইনে বেশি বেশি থাকতে হবে কোন সময় না কোন সময় আপনাকে নক দিয়ে ফেলবে একটু অস্থিরতা কাজ করবে তারপরেও করতে হবে এবং একটা সময় দেখবেন যে আপনি বেশি বেশি কাজ পাইতে পাইতে স্টেবল হয়ে গেছেন ঠিক আছে আজকের পর্বটি এ পর্যন্তই থাকবে আচ্ছা এখানে এখানে পাবলিশ করার পর একটা কথা বলছে যে ইউ ডিড ইট ইউর গিগ ইজ নাও লাইফ লেটস গো দা ওয়ার্ল্ড আউট টু বোস্ট ইউর সেলস এখানে দেখতে পাচ্ছেন শেয়ার অন ফেসবুক শেয়ার অন টুইটার শেয়ার ওয়ান লিঙ্কড ইন প্রোফাইলের কথা বলছে এখন আমি বলছি যে কোনো কোথাও শেয়ার করা যাবে না তার মানে কি আমি বলছি শেয়ার করা যাবে না হ্যাঁ আমি বলছি শেয়ার করা যাবে না আবার ফাইবার বলছে ফেসবুকে শেয়ার করার জন্য দেখুন দুইটা উল্টা কথা হয়ে গেল না উল্টা কথা হয়েছে তারপরেও শেয়ার করবেন না কেন একটু একটু বুঝেন আপনি যদি কোনো একটা লিঙ্কে কোথাও শেয়ার করেন ফাইবারের তো অবশ্যই আপনি গিগের গিগের লিঙ্ক শেয়ার করবেন তাই না এখানে শেয়ার অন ফেসবুকে ক্লিক করলে একটা লিঙ্ক আসবে হুম এই লিঙ্কটাই শেয়ার হবে তো যখন লিঙ্কটা শেয়ার করবেন তখন আপনার বন্ধু বান্ধব দেখবে দেখার পর কেউ না কেউ আপনার লিঙ্কে ক্লিক করে ফেলবে ফাইবারের অ্যালগোরিদম বুঝবে যে এইটা কোন একটা ক্লায়েন্ট হয়তো বা ক্লিক করেছে একটু বোঝার চেষ্টা করুন ক্লায়েন্ট হয়তো বা এটা ক্লিক করেছে কিন্তু আদতে কিন্তু বাস্তবতায় কিন্তু এটা হয় নাই আপনি যখন আপনার ফ্রেন্ড স্টাফের ভিতরে শেয়ার করলেন ফেসবুকে অথবা আপনার লিঙ্কড ইন প্রোফাইলে যেখানে বাংলাদেশিরা বেশি আপনার কানেকশনে আপনার ফ্রেন্ড লিস্টে যখন বাংলাদেশিরা বেশি থাকবে তার মানে স্বভাবতই আপনি কোনো একটা ছবি পোস্ট করলে আপনার সোশ্যাল মিডিয়া আপনার ফেসবুকের বন্ধুরাই তো শেয়ার করে ক্লিক করে লাইক দে তখন এখানে যখন একটা ক্লিক করবে তখনই কিন্তু আপনার প্রোফাইলের আপনার যে গিকের গিগের অ্যানালাইটিক্স আছে অ্যানালাইটিক্স আছে ওইখানে কিন্তু একটা ক্লিক জমা হবে এবং ফাইবারের অ্যালগোরিদম বুঝবে যে কোনো একটা ক্লায়েন্ট হয়তো বা ক্লায়েন্ট এখানে যদি কোনো একটা ক্লিক আসে তার মানে অবশ্যই ডেফিনেটলি এটা বোঝারই কথা যে এটা অর্গানিকালি এসেছে এবং কোনো একটা ক্লায়েন্ট এসে এখানে ক্লিক করেছে এবং এটা করতে 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 যখন আপনার লিঙ্কটা অনেক মানুষের সামনে যাবে অনেক মানুষ ক্লিক করবে ক্লিক করার পরও যখন আপনাকে নক করবে না নক করার তো কথা না কারণ সলিম উদ্দিন আর কলম উদ্দিন এখানে এসে ক্লিকটা করেছে তাই না আপনার ফ্রেন্ড লিস্টে এসে তো যখন এটা করবে না তখন এটা অনেক আপনার যে ইয়েটা আছে ফাইবারের যে গিকটা আছে এটা আর অ্যালগোরিদম কি করবে না যখন বেশি বেশি ক্লিক আসছে তখন এটা কিন্তু ক্লায়েন্টের সামনে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু ক্লায়েন্টের সামনে নিলেও ক্লায়েন্ট তো না মানে সরি মানে যেটা বল বলতে চাচ্ছিলাম যে এই যে অনেকগুলা ক্লিক আসছে ফাইবার কি ফাইবার বুঝবে যে কোনো একটা ক্লায়েন্ট নক করেছে মানে ক্লিক করেছে আদতে কিন্তু না কিন্তু ওই যে বেশি বেশি ক্লিক আসার ফলে আপনাকে আপনার অনেক দিন অনেক ক্লিক হয়ে গেছে কিন্তু নক আসছে না তার মানে ফাইবার যা তার অ্যালগোরিদম সে কি করবে না আপনার গিকটাকে প্রমোট করবে না কারণ আমরা একটু আগে দেখেছিলাম যে তাদের ডেসক্রিপশনটাতে সুন্দর কথাবার্তা আছে তাদের প্রাইসিংটাতে সুন্দর করে প্রাইসিংটা দেওয়া আছে ক্লায়েন্টের জন্য কমফোর্টেবল এরকম প্রাইসিং দেওয়া আছে ক্লায়েন্ট যা চাচ্ছে ওইরকম গিগের ডেসক্রিপশনে বলা আছে ওই সব গিককে ক্লায়েন্ট চোজ করবে কিন্তু আপনার এখানে যেহেতু ক্লায়েন্ট ক্লিক করে নাই এবং তারা তো এগুলো দেখে তার আপনার এখানে কেনার কোনো প্রশ্নই উঠে না সো ফাইবার বুঝবে যে আপনার গিগের যে ডেসক্রিপশন আছে আপনার যে ফাইবারের টাইটেল আছে আপনার যে কি বলে প্রাইসিংটা আছে এটার ক্লায়েন্টের পছন্দ হয় নাই পছন্দ হবে কিভাবে আপনার বন্ধুদের কাছে তো এগুলো পছন্দ হওয়ার কথাই না তারা হয়তো বা লিঙ্কে ক্লিক করে একটু দেখেছে যে আসলে এখানে কি আছে সো এটা কখনোই করা যাবে না যে আপনার ফ্রেন্ড স্টাফের ভিতরে হ্যাঁ আপনার ফেসবুকের প্রোফাইলে যদি বিজনেস রিলেটেড কোনো পার্সন ইউএসএর হয়ে থাকে কোনো একটা প্রতিষ্ঠানের আমি বলবো যে আপনারা কিভাবে আরও একটা ক্লাসে বলবো যে কাদেরকে কাদেরকে আমাদেরকে ফলো করা উচিত এটা নিয়ে একটা পর্ব থাকবে তবে অবশ্যই আপাতত আপনাদের যে লিঙ্কটা আছে এটা কারো সাথে কারো সাথে আপনি শেয়ার করবেন না কারো সাথে শেয়ার করবেন না এটা ফাইবার বলেছে ফাইবারের কথা শোনার দরকার নাই এভাবে শেয়ার করতে করতে এটা অনেক ভারী হয়ে যায় এটা আর ফাইবার রিকমেন্ড করে না বা প্রমোট করে না 
এবং ফাইবার ফাইবার যে অ্যালগোরিদম আছে তারা বলছে যে ফাইবারে যে টিম আছে তারা বলছে যে আপনি যে গিকটা শেয়ার করেছেন এটা কখনোই আপনি গুগল এয়ারডওয়ার্ডের মাধ্যমে অথবা ফেসবুকে কোনো জায়গায় আপনি বোস্টিং করতে পারবেন না আপনি শেয়ার করে ইয়ে করতে পারবেন না প্রমোট করতে পারবেন না এটা তাদের দায়িত্ব যেহেতু আপনি শেয়ার করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে বেশি বেশি ক্লায়েন্ট আসবে তাই তো কিন্তু ফাইবারে তো বলছে যে আমি তোমার গিকের দায়িত্ব দিলাম দায়িত্ব নিলাম তুমি শুধু সুন্দর করে একটু গিকটা ওপেন করো তো আপনারা এইখানে এখানে এসে একটা মানে অনেকের মনে হয় যে লিঙ্কটা শেয়ার করে দিই এখান থেকে কপি করে নিয়ে যাই তারপর লিঙ্কটা শেয়ার করে দিই এটা কখনোই করা যাবে না এটা করবেন না তো এই ছিল গিগের ব্যাপারে কথাবার্তা একটু অনলাইনে থাকুন যদি ইয়ে না হয় তাহলে একটা ভিডিও লিঙ্ক দিয়ে দিব ওইটা একটু দেখে আপনারা অ্যাক্টিভ করার চেষ্টা করুন কোনো প্রবলেম থাকে আমাকে জানান আজকের ক্লাসটি এ পর্যন্তই আপনাদের দুইটা গিগ হয়ে গেল একটা হচ্ছে লিড জেনারেশন একটা হচ্ছে ডেটা এন্ট্রি এই দুইটার যদি কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে ভিডিওগুলো আবার দেখেন আপনাদের আমি যে প্রসেসে এখন শেখাচ্ছি এটাই মনে হয় বেস্ট ওয়ে ঠিক আছে এটাই বেস্ট ওয়ে আমি তো কাজগুলা আরও কিছু কাজ আছে এগুলো শিখাবো কিন্তু বেস্ট হয়ে হচ্ছে এটা যে আপনি কাজ শিখছেন পাশাপাশি মার্কেট প্লেসে অ্যাপ্লাই করে দিচ্ছেন এটার ভিতরে হয়তো বা দেখবেন যে কারণ নক চলে আসছে আমরা আপনাদের এটা নিয়ে সবাই নিয়ে ডিসকাস করব যে এটা কাজটা কিভাবে ক্লায়েন্টের কাছ থেকে আনা যায় ঠিক আছে আর কোনো কাজ যদি কোনো ক্লায়েন্টের নক যদি এখন চলে আসে অবশ্যই আচ্ছা আর একটা বিষয় বলি যেহেতু গিক দিচ্ছেন নক আসতেই পারে আপনি পারেন আর না পারেন কারো অপেক্ষা করবেন না আমাকে হয়তো বা রাত্রে ফোন দিলেন আমি ঘুমায় থাকলাম বা কোনো একটা কাজে আমি ব্যস্ত অথবা আপনি কাউকেই পাচ্ছেন না তখন কি করবেন ক্লায়েন্টকে বলবেন যে থ্যাংক ইউ ফর রিচিং আউট মি একটা থ্যাংক ইউ পর্যন্ত দিয়ে রাখবেন যদি এটা না করেন তাহলে কিন্তু আপনার রেসপন্স রেটটা কমে যাবে এটা অনেক সময় হয়ে যাবে এক ঘন্টা দুই ঘন্টার ভিতরে রাখার কথা আপনার এটা নয় দশ ঘন্টা হয়ে যাবে এবং আপনার প্রোফাইলে কিন্তু এটা শো করবে যে আপনি কত সময়ের ভিতরে রেসপন্স করেন আপনার রেসপন্স টাইমের উপর ডিপেন্ড করেও কিন্তু আপনার গিকটা র্যাঙ্কিংয়ে যায় ঠিক আছে যেহেতু আমাদের এখন আমাদের পরিচয় হচ্ছে আমাদের গিকটা আমাদের প্রোফাইলটা আমাদের এখন কোনো কাজ নাই কোনো ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করি নাই তো সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে একটু সিনসিয়ার হতে হবে নতুন অবস্থায় একটু সুন্দর করে গিকগুলো ওপেন করুন সময় দিয়ে একবার আমি একটা ক্লাসে করে দিলাম দুই ঘন্টা এরকম না আপনি একটা দিন টাইটেল লেখেন একটু টাইটেল নিয়ে গবেষণা করেন একটু সময় নিয়ে আর যারা একবারে বসে পারবেন তাদের জন্য তো ওয়েলকাম কিন্তু নতুন অবস্থায় অনেককে দেখেছি যে একবারে খুলে তারপর এটা ইয়ে হয় না বেস্টটা দেওয়ার ট্রাই করুন ঠিক আছে